خود نگا. ام نه تو تند کافشی رفیت. من که دو بار خونم اینجا تصادی روی خوش پوزیشن کارم. تالیان نیشنلوانیا، تالیان نیشنلوانیا چون تویس. از سرورم ام ساکمیس ایرگلی سیت خدشه بیت آنو تیم مندات از پارگلپشی را از چون گوابوس. تا که دو بار خلوا دستوره بی مسلم تو که رایم در قوا ایک نبا کامولن نیلیان رایم کانونیش داوود فلو با سک نبا ادغیلی دامس چون ایام پاکت بری کاری موی به بیش از دو صد داوست کنی تا سیک نبا دلم نیش نلوانی رو کمیسیاس کندس مقالی ساندو بده چون شپا سبب کندس داماجوره بلو با امیدم چند تی دلم نیش نلوانی است اورت می‌بودی وارد تو آرام در کمیسیا آرام خود تیتیان وریا دامیان کمیسیا وارد چون کوئل. اما سیمی تو وام بپرم. ای خا چون سه اوبل اکتی سه اپیزود زه. رومل سه سه مرتل بری چریلشی. سه سه مرتلو اون دا میشه سه بلوشه پس با. برایت آردگنیلیا که دامیان تاک آب بولیا. ات امرو باشه پرد بولیا. تا وی سوپل بیش از کوتی سه دیگر سین کوپه با. تا سه سه مرتلو اون دا گانی خیلی سه بلور برای دو بیش اکمی آر بیشی زوست کرد رایت آبزی است اکمی. اروپی سه دامی است سپلی بوده سه سه مرتلو آره گاز از کوتیله باشی آم بود سو پلیتیکو سه بیش میرگاه که تبلو شپا سه ببی میم دیناره سه سه مرتلو ساکمی است دک آبشی رو بید. اش چایی طلی باب ایر دا پیر زد صلات سه سه مرتلو سه مسال دن گاز از کوتیله باشی آم از گامو چون کوئن زالین کارگاتی زد بیور کنکرتو ساکم استند. دکا بشه رو بیت بیکا و بیت تاوس رو آرما که تو چه پس به بیم ساکم است رو مزد از گانه چین دامدگاری آرن. تو دامدگاری گانه چینی سخم تصمیم می‌لو با. اما سیمی تو وام بپرم. چون ساکم تیپا بیک نبیت موب اسوخه ایست ساکم هبز ساده روملی مسپیری روملی ساک ساکم است ساکت خسات چون به خب بیت سمرت لب چرخشی داغ نب ساکت خسودانه شو بس پریزومتیا. ده سه سال مرتلوش چهور بلو بیس پرنسپی دایت سه توارا خیلی سپر با ما چهوریس پارلمانت ما هم کمیسی ساخت شروع بات کنه سرگا خلوت فیمی تورم خرد خس اپوزیسیا شیدا به اولیم ساک مزه روملز داد استراسبورگی سه سال مرتلو میم جلا این پریود چی چه دنیل کانون در گویپتان داک افشیر بیت روملی تی خو خیلی سپر بیشتر سوامده داد گینه در گویا چون مغیختا هم ساک مزه جاری مبیس کرد اختا می آرمیندا نام دولت می آرمیدا نام دولت روم روملی می ساکم زه ساکاتولس مکالا کم دس می ماد دادگین دس در خوب و کنونتی تا کنستیتی داد سولی پرنسپیست آمیز گامو ساکم سپس مولتی سپس خویس که با آمیت آمیدا گیت خرات روم یک نب داوید سوات از پرنسپی تا بعدانی سوبلیانیس می ماد راک وای پیکاتی توندات آری مارتو ساکم است اورت مختا توارا کیت بوله به بیش پس با دا برال ده بیت آردگینا ایس آریس کنستیتیوی سه سال مرتلوس داشت. این دو پیش اولی رو مارت سه جوله با خورتیل دبا خالد سه سال مرتلوس میه. چه نون دا به خبوده دیسد گاره موه بس روملیت گامو ول نیلیاره. آن میچک مالولیه دا کنکرت اول ماب ایره بم تانم دو بس پیره بمان. سخم تیپ اورگانو بم گاه قلبس. داغ آبی سادمیانی برالیت او قنست با اتیم رو بس کشیم خوب. ای خب لب را کوتروم. ایس ایت سه جوله با سه کره. ایس اون دشیا پست است. چه نون پلیتی کوی اورگانو. آرلامتی به اول بنبیت پیدا پیر سه سال مرتلوس رو ایام گذیتیار از هر پیدا پیری زد صلیس مقالیت میام از وابیکسی رب جالیم پرنسپولات نمیتونم میمچ نیارو آمیتی رو گوی خراس است که نکته بی کنستیتیویات دخ ایلک آنوم دبلو بار اومیلیت خیلی سپلی بیز نه نتیل بیز پرنسپ سیت سوستا سه سال مرتلوسی چاور دبلو باس گوالد بولیپس قیلا سه سال چه امپوزیتیا آم حقتان دکاب شده بودم و گیت آدمت رو برد چه بود خویت آد آم پورماتی تامزم شیل با تو گاه از لب کی باتون توی نایگت پاس خویش که بود آم ارث آمیت دیگه باتون ولیش میاد باتون سرگو شد باتون یه لطیف پاس خویش تا باتون یه لطیف پاس خویش دیگه خبر دیگه تیم خاص گسما میاد چون اگام وقت کنم چون مسافر ربیبس میشک میشن دکاب شیر ربیت رو مدت مانداتی مکتوب پارلمان ما داره سه خبر کنکرات و سیستم سامرت لبی رو ساک میس. اگ آرشه دی مسافر ربیبارون ای اون اینترپرت لبی بولی است. دیگه پس چون دیگه تا زن واسه سامرت لبی تان وام بود رو میشاریس دام نشاید و تقویت ایماس رو مان راکت کنکرات و دانش آوری چای دیگه تو ات چون وام بود رو میگوچ نیا آروم کنگره تو ساکم زه اونا از اولی کو برالی تا کنن بود. دارم میگو آروم آب توی مسیر ویس میل سه سال مطلب. آروم دکه هنی خیلی سالون سه سال مطلب. نگاه از کنگره تو گذاشت کوتله با اون دامی هست. اگری ساوباری ایم ریک امیداتی رو تو توی چونس گذاشتیم ولی امیداتی رو ساوبرد. اگری ساوباری خورد دام خورد برالیس 
წაყენების სტანდარტზე და ჩვენ სადაც მიგვაჩნია რომ ეს არ იყო გაკეთებული მიუხედავად იმისა რომ არსებობდა მტკიცებულებების ერთობლება. ხო ძალიან მარტივი რამეზია საუბარი. ბატონოიდა ხოლმე თქვი და უპასუხე ფალატონეკას ამ წუთას რაც მე გავაკეთე რის პასუხადაც იყო ფალატონეკას რეპლიკა და ძირითადად რასაც ჩვენ ვაკეთებთ ეს არის ფაქტობრივი გარემოებების აღწერა რა გააკეთა ან რა არ გააკეთა გამოძიება მაქსიმალურად ვიკავებთ თავს ხალატონოეკა შეფასებებისგან კონკრეტული ხირების მიმართ ჩვენ საუბრობთ გამოძიების ტენდენციურობაზე კი ბატონო ამაზე ვიკამათოთ ამდენი და ამ რაოდენობის საგამოძიება მოქმედების არ ჩატარება კონკრეტული ხირების მიმართ რომლებიც ერთი ოჯახის წევრები არიან არ ნიშნავს თუ არა ტენდენციას ამაზე ვიკამოთ მაგრამ პირველ რიგში დასკვნის ამ ნაწილში საუბარი არის ფაქტობრივ გარემოებებზე და საზოგადოებამ დიახაც უნდა იცოდეს საჯაროდ რა გააკეთა გამოძიება მიმისთვის რომ გამოძიებული იყო ის ფაქტობრივი გარემოებები რომელმაც გამოიწვია კიდეც საზოგადოების აღშფოთება ამიტომ მე მგონი რომ აქ რაიმე ტიპის დარღვევაზე საუბარი უბრალოდ არ შეიძლება აა კოლეგებო ესე იგი დავიწყე ბატონ ირაკლის ამ საკითხთან ამოპირების დაწყებას მაგრამ მართლაც აქვს ყველაფერს რაღაცა საზღვარი ბატონო ირაკლი თქვენ ახლა ისაუბრეთ იმაზე რომ ამ ოჯახის მიმართო ის რომ გამოძიება არაფერი არ გააკეთაო და მთელი რიგი მოქმედებები არ ჩაატარაო საზოგადება უნდა იცოდეს აი ამას რომ ამბობთ მართლა საქმეში რო არ გედოთ კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებები და რომ არ იცოდეთ რამდენი პირია ამ ოჯახიდან დაკავებული კიდევ გეპატიებოდათ მაგრამ არ არის ეს წორი იურისტი ადამიანის მხრიდან ამის შეფასება დავასრულებ ძალიან ხთული და ტყუილი იყო ბევრი და გეტყვით აი ახლავე გეტყვით დაგი დაგი დასტურებთ ყველაფერს დაგი დასტურებთ კი დაგი დასტურებთ აი ხა რაც თქვენ თქვით რომ ტყუილი არ იყო საზოგადოება აი საზოგადოება ვისმეს ფაქტობრივი გარემოება რაც არ ჩატარდა საგამოძიებო მოქმედებები დავასრულებთ შეფასებაზე ვიკამათოთ ციტირე ფაქტი ციტირე ფაქტი რომ არ ჩატარდა რომელი გარემოები საგამოძიებო მოქმედება ჩატარდა რაც მე ვთქვი რომ არ ჩატარდა საზოგადოება ვისმეს შენ წარმოთქვი წინადადება რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს ამ ოჯახის მიმართ თუ რამდენი საგამოძიებო მოქმედება არ ჩატარდა ეხა მე გეუბნებიშე რა ჩატარდა და ამოჯახის მიმართ ამას იმ შეფასებას გააკეთებ საზოგადოება ეს საკმარისია თუ არა ტენდენციურია თუ არა ამიტომ ის კარგი უნდა თქვა რომ ის რაც მე ვთქვი ის არასწორია ის სწორია შენ უფრო მეტის თქმა და თქვა უფრო მეტი ახლა მე ვიტყვი იმ ობიექტურ გარემოებებს რისი ვალდებულებაც და რისი თქმის ვალდებულებაც ჩვენ გვაქვს და ჩვენ მე საზოგადოებამ ჩვენ დაგვავალდებულა რომ ვისაუბროთ ობიექტურ გარემოებებზე საუბარი იმაზე რომ ამ ოჯახის მიმართო არ განხორციელდა ძალიან ბევრი საგამოძიებო მოქმედებაო არის ძალიან დელიკატურად რომ თქვა ძალიან უსამართლო ოღონ ამას ამოფა რა იმიტომ რომ ამას რატო ამოფ ეხლა ხო უნდა ქალბატონო ხათუნა ძალიან ყურადღებით თუ მომისმენთ დამერწმუნეთ სამ წუთში სხვა პოზიცია გეკნებათ ეხა მომისმენთ ყურადღებით მომისმენთ რას ვამბობთ დამისახელეთ ბოლო წლების განმავლობაში ოჯახი ერთი ოჯახიდან ამდენი პირი იყო პასუხისგებაში მიცემული დანაშაული შეუტყობინებლობისთვის და დაფარისთვის დამისახელეთ ერთი კონკრეტული ოჯახი აი ხო ხართ ხო გაქვს სტატისტიკები თუნდაც სტატისტიკა მოიტანეთ დამისახელეთ ერთი კონკრეტული ოჯახი სადაც ამდენი პირია მიცემული დანაშაული შეუტყობინებლობისთვის და დაფარისთვის კერძოდ მკ არის თუ არა დანაშაული შეუტყობინებლობისთვის პასუხისგებაში მიცემული არის მამამისი არის თუ არა სიცხის სამართლის პასუხებაში მიცემული არის იხდის თუ არა საპატიმრო საჯარ ციხეში იხდის არის თუ არა მისი ძმა კი ბატონო იხდიდა მაგრამ პასუხისგებაში მიცემული შემდგომ ერთი წუთი დავასრულებ 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 იურისტი რო ვარ მაგიტო კარგად თუნდა მომისმინო უკეთესად გაიგებ ოთარ მისი ძმა მკ ძმაზეა საუბარი მკ მამაზეა საუბარი მკ ძმა არის თუ არა სიცხის სამართლის პასუხებაში მიცემული არის მისი ბიძა მირზა სუბელიან რომ გახადეთ გმირო თურმე ესე იგი მირზა სუბელიანს თქვენ გახადეთ ზუსტად თქვენ ხდით ამას რომ თურმე მირზა სუბელიანი ყოფილა ადამიანი რომელმაც მოახდინა გამოძიებაზე ზემოქმედება მაგრამ მტკიცებულებათ ერთობლიობას ვერ ასახელებთ მირზა სუბელიანი ამ ადამიანის ოჯახის წევრად რომ მონათლეთ არის თუ არა პასუხისგებაში მიცემული არის პასუხისგებაში მიცემული მისი მეზობელი და ეხლა დაწყნარდეთ ჩემი საქმე რა არის თუ გსურთ თუ გსურთ რომელიმე 
ხიცებულება რომელიც მე დაგისახელე და ფაქტობრივი გარემოება არ არის სწორი მიპასუხე და გააბათილე თუმცა ვერ გააბათილე იმიტომ რომ არ გაქვს პასუხი კიდევ ერთხელ და მისახელეთ სტატისტიკა დანაშაულის დაფარვა და შეუტყობინებლობისთვის რამდენი პირია პასუხებაში მიცემული ამ ბოლო დროს ჩვენ სანქცია გავზარდეთ ხალხო ან ან კოდექსში ჩაიხედეთ ნორმატიულ მასალას გაეცანით სანქციები გავზარდეთ დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის და დაფარვისთვის სწორედ ამ საქმესთან კავშირში მათ შორის საუბარი იმაზე რომ ამ ოჯახი ამ ოჯახიდან პასუხი ამ ოჯახს პასუხის გეულობა ახსდა ეს არის სიცრუე და არის ტყუილი და არ უნდა ვიკადროთ ესეთი რაღაცა კიდევ ერთხელ დაგისახელეთ მკ პასუხის გებაშია მიცემული მისი მშობელი პასუხის გებაშია მიცემული მისი ძმა პასუხის გებაშია მიცემული მისი ბიძა პასუხის გებაშია მიცემული მეზობლები სისხლის სამართლის პასუხის გებაში არიან მიცემული და მისახელეთ ერთი ოჯახი ბოლო წლებში როდესაც ამდენი ოჯახიდან ამდენი პირი პასუხის გებაში იყოს ერთდროულად მიცემული ამას ვერ დაასახელებდა ამის მერე გამოდიხართ თქვენ გამოდიხართ და მტკიცებულებათა ერთობლიობის გარე შემართლა საუბრობთ იმაზე რომ საზოგადება უნდა იცოდეს რა მოხდა აი საზოგადება უნდა იცოდეს რაც მოხდა და აი ეს მოხდა და თუ ეს არ მოხდა მაშინ მითხარეთ არგუმენტი მაგრამ ამას ვერ მეტყვით იმიტომ რომ ეს ფაქტია ახლა შემდეგი საკითხი თქვენ ისაუბრეთ ძალიან ბევრი იმაზე რომ თუ რომ მე ჩვენ რეკომენდაციებს რომ გავცემთ სისხლის სამართლებრივ დევნაზე და რეგლამენტში ვიყურებით კი ბატონო რეგლამენტი ერთი მაგრამ მეორე გეტყვით კიდევ ერთ ნორმატიულ აქტს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს სადაც ძალიან კარგად იცით რომ ექსკლუზიური უფლებამოსილება ბატონმა უთარ მახსენა თუ კი ექსკლუზიური უფლებამოსილება ბატონმა უთარ სისხლის სამართლებრივ დევნის და პროკურატურისა მაშინ პარლამენტის წევრი არ უნდა განსაზღვრავდეს და არ უნდა ირგებდეს სისხლის სამართლის საპროცესო ღონისძიების და მოქმედების განხორციელებას შესაბამისად ესეც არგუმენტი იმაზე კიდევ ერთი რომ არასწორია იმის თქმა რომ თურმე ჩვენ პარლამენტის წევრს გვაქვს უფლება კვალიფიკაციაზე მითითებით განუსაზღვროთ და განუსაზღვროთ ვინმე სისხლის სამართლებრივ დევნის დაწყება მე თქვენ ძალიან ბევრ ფაქტს დაგიდასტურებთ აი აქ ჩვენ დავწერეთ დასკვნა სადაც ძალიან ბევრი საკითხია გაჟღერებული ხარვეზები გვაქვს დადგენილი და ამ ხარვეზებზე გაცემული გვაქვს კონკრეტული მკაცრი რეკომენდაციები და ამას ჩვენ განვიხილავთ რაც შეეხება აქ საუბარი იყო ბატონო სერგი თქვენ ახსენეთ რომ სახალხო დამცველსაც აქვს რეკომენდაციის გაცემის უფლებამოსილება აი ახლა მე თქვენ შემიძლია გაჩვენოთ სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაცია და თქვენ თუ თქვენ თუ თქვენ თუ თქვენ თუ ნახავთ სადაც სახალხო დამცველს მითითებული აქვს კვალიფიკაცია ან დევნის დაწყების შესახებ მოწოდება მაშინ ჩემ სიტყვებს წავიღებ მაგრამ ამას ვერ მეტყვით ამიტომ არასწორია ამის ამითი აპელირება არ გვინდა საზოგადოებაში საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა არასწორია რომ თითქოს სახალხო წერი ანგარიში ირაკლი და ჩაიხედე ასე რომ სახალხო დამცველს თან მიმართებაში პარალელის გავლება რომ თურმე ის გასცემს დევნაზე რეკომენდაციებს არის აბსურდი ნინო ლომჯარიას მოხსენებას ჩახედეთ იქ არ არის საუბარი არც ერთ კვალიფიკაციაზე ეხა შემდეგი საკითხი შემდეგი საკითხი რომელსაც მინდა აუცილებლად შევეხო აქ საუბარი იყო კიდევ ერთხელ კოლეგებო ჩვენ გვექნება ამის შესაძლებლობა და ძალიან დეტალურად ჩვენ გეტყვით იმ ხარვეზებზე რომელიც ჩვენ დავადგინეთ მაგრამ ჩვენ დავადგინეთ ეს მტკიცებულებათა ერთობლიობით ობიექტურად და ამას წარმოვადგენთ და საზოგადოებას და საზოგადოებასაც თქვენს ნახავთ შესაბამისად ეხა მე მინდა შევეხო კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო საკითხს რომელიც ყოველთვის არის მჟელობის საგანი ბატონ ოთარ თქვენ თქვენს მიერ გაცემულ რეკომენდაციას ისევე თანხმები თუ არა ბატონო სერგი თავჯდომარე თქვენ მიერ გაცემულ რეკომენდაციას ყლავაც ეთანხმებით თუ არა მკსთან მიმართებაში იმ ფორმულირებით როგორც გაეცეთ ასაგებია ბატონო ანრი არა შეკითხვა მაქვს ბრალოთ ეთანხმები თუ არა გავიგე რომ შეკითხვა დაამთავრეთ კითხვა არა არ დამთავრებია იმიტომ რომ დაამთავრებია კითხვა დავასრულე მაგრამ შემდგომ პასუხი უნდა გაქცეთ იმით და მიხედვით რას გამცემთ პასუხად ბატონო ანრი ეს რეკომენდაციას ეყდნობით და ბატონო ანრი თუ არა ეს მაინტერესებს ბატონო ანრი მე მგონი აი მაშინ გავაკეთ რამდენი მე არგუმენტი დამჩადა ვამთავრე ბატონო ანრი ერთ წუთი რამდენი მე არგუმენტი დამჩადი ახ გადაწყვიტეთ რა რეჟიმში მუშაობდით დღეს ეხა თქვენ თუ გინათ რომ ეს რეჟიმი რაღაც თქვენ თავზე მოირგოთ და რაღაც კონკრეტული რეკომენდაციები და რა თქმა უნდა კითხვები და დღეზე არ გამოდის ჩვენ თავზე კერო და მოვიდოთ ჩვენ გვაქვს ამ ბეჯი რეჟიმი ობიექტურ გარემოებებს დავაფუძნოთ ჩვენ იმ ჯელობას რეჟიმი ობიექტურ გარემოებებს დავაფუძნოთ რომლის მარგებში არის თავზე რაში გამოჩდა რომ ვინმე საკუთარ თავზე მოირგო ბატონო არის გასაგები არის ამისახელეთ რაში ჩემს ამ ნათქვამ წინადადებებში ერთი სიტყვა მითხარით სად მოვირგეთ ჩვენ საკუთარ თავზე ბატონო არის ერთი მითხარით რა 
Recommendation <laughs> 
ეხა მეორე საკითხი როდესაც თქვენ საუბრობთ კონკრეტული პირის ჯგუფურ ყველობაზე ანუ თანაამსრულებლად თანაამსრულებლად დაკვალიფიცირებთ არა 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 არსად ერთი წინადადება ბატონო ოთარ ერთი წინადადება თუ გიწერიათ თანამონაწილეობაზე მივიღებთ თქვენ სამშენიშნას სადმე თუ გიწერიათ თქვენ აი იმ დასკვნის პროექტში არსად არ გიწერიათ ეს გეწერათ თუმცა ეს გააქვთ ეხა შემდეგი საკითხი თანაამსრულებლად რო დააკვალიფიციროთ პირი საზოგადოება გვისმეს იურიდიული საზოგადოება იურისტები ხედან და უსმენენ ამ ყველაფერს თქვენ ყველაფერზე ისაუბრეთ ორი ძირითადი მომენტის გარდა რომ პირს მე რომ პასუხისგებაში მივეცი თანამშრებლობისთვის ან თქვენ ან სხვა იმას უნდა ქონდეს ერთი განზრახვა იმისა რომ ჩაიდინოს კონკრეტული ქმედება იმ პირთან მიმ ერთად ვინც ამას ჩადის და მეორე უნდა არსებობდეს მიზეც შედეგობრივი კავშირი ანუ მე რომ კონკრეტული ქმედება ჩავიდინე კონკრეტული პირის მიმართ კონკრეტულ შედეგში უნდა იყოს რეალიზებული აი ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი ფუნდამენტური იურიდიული საკითხი რომელსაც ბაკალავრიატის სტუდენტებს ასწავლიან პირველ მეორე კურსზე ამაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით დიახ მე ვასწავლი ბატონო ოთარ შეგიძლიათ მოიკითხოთ სტუდენტებთან მიმართებაში აღნიშნული სამართლებრივი კვალიფიკაციების საკითხი ესე ვასწავლი ესე ისწავლეთ თქვენ თუმცა დაგავიწოთ როგორც ჩანს ასე რომ აი აი ერთი წუთი და ისაზღვრა აი აი დიახ ვამთავრებ არ დამჭირდება ერთი წუთი აი აქ როდესაც საუბრობთ ამაზე იმაზე კერ უნდა ისაუბროთ ალაგ ალაგ სხვადასხვა არაპირდაპ ინტკიცებულებების მოშველიებაზე უნდა ისაუბროთ კონკრეტულ იურიდიულ სამართლებრივ საკითხებზე არის მიზეს შედეგობრივი კავშირი არის ორმაგი განზრახვა თუ ეს არის მაშინ გეთანხმებით და დაგეთანხმებით რომ უნდა ვიფიქროთ ამ კონკრეტული პირის მიმართ კონკრეტული გამოძიების წარმართვაზე ოღონ არასისხლის სამართლებრივ დევნის წარმართვაზე და საგამოძიებო ორგანოს ფუნქციის მორგებაზე აი ეს არის ჩემი პასუხი იმ არასწორი არასწორად გაჟღერებული არაობიექტურად წარმოჩენილი საკითხების მიმართ თუმცა ყველა საკითხს მე არ არ გულისხმობ თქვენ ჩამოთვალეთ ზოგიერთი საკითხი და თქვით რომ არის საგამოძიებო მოქმედება რომელიც არ ჩატარდა ან დაგვიანებით ჩატარდა ამას მეც ვა დასტურებ ეს დავწერებ და ვწერ ჩვენ რეკომენდაციებშიც და კონკრეტულად გვაქვს გაანალიზებული თუმცა ჩვენ არ გვაქვს უფლება საზოგადოება შევიყვან შეცდომაში იმ არაობიექტურ გარემოებზე და მტკიცებულების გარეშე აზრე აზრების დემონსტრირებაზე რასაც თქვენ აქ ახდენთ დიდი მადლობა მადლობა შავეტია დროშა ერთი წუთი ბატონო სერგო ბატონო ოთარ თუ შეიძლება რომ პასუხი გასცე ზოგბრო მანამდე მინდა ორი ძალიან მოკლე კომენტარი გავაკეთო და ერთი რემარკა ერთი რემარკა იქნება მას დაკავშირებით რომ თხოვნა მექნება ამ პასუხის მერე განვაგრძოთ და მოხსენების განხილვა და გავაგრძელოთ კონკრეტული თავები რომელიც ჩვენს წინაში არის და ორი კონკრეტული პასუხი შენიშნა პირველი ნა საზოგადოებას მინდა უბრალო თუ აუხსნა ეს ბატონო ანდი არ გვასუხო თქვენ აქ საუბარი იმასთან დაკავშირებით რომ თურმე ერთი ოჯახის ამდენი წევრი არის პასუხისგებაში მიცემული და აი არ ხდებოდა არანაირი ხელის დაფარება და სხვა რაღაცა უბრალო საზოგადოება მიცოდეს რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ ეს არის ამ კომისიის ფარგლებში იმისი გარკვევა დეკემბერში რა ხდებოდა მაშინ როდესაც გამოძიება მიმდინარეობდა და რა ხდებოდა ამ საქმეში მანამ სანამ ხალხი გარეთ გამოვიდოდა მანამ სანამ სასამართლო განაჩენი დადგებოდა და მერე მე უწევდა რეაგირება შენაგან საქმეთა სამინისტროს პროკურატურას ამით ეხლა ამისი აღრევა და ისე ჩვენება ყველაფერს რა ეხლა ყველაფერს ვაკეთებ არის უბრალოდ არა სწორი ბატონო ანრი არის უბრალოდ არა სწორი აქ არის საუბარი დეკემბერში რა ხდებოდა და ჩვენი დარღვევები რომელიც ეხლა ბატონმა ირაკმა წარმოადგინა ეხება მაშინ გამოძიება რა არ გააკეთა ამით ეს არის ფაქტობრივი გარემოებები და არ არის შეფასებები და მეორე აქაც მინდა ხაზი გაუსვა და საზოგადოებას უთხრა რომ მე რაც თქვი სახალხო დამცველის უფლებასთან დაკავშირებით ხაზს უსვა მე თქვა ეგონ ვერ გაიგეთ უფლებასთან დაკავშირებით როგორი რეკომენდაციები გასცეს ანუ მე ვისაუბრებ მას უფლება გააჩნია რომ ეს რეკომენდაცია გასცეს თქვენ მე პასუხეთ რომ ნახეთ რა რეკომენდაცია გასცაო ბატონოვანი ძალიან კარგად ვიცნობ სახალხო დამცველის რეკომენდაციას არა ბატონოვანი კი და მეხმარეთ შეიძლება შეგნებულად შეგეყვანოთ საზოგადოება შეცდომაში რომ ვითომ მე ვთქვი რომ სახალხო დამცველმა გასცა რეკომენდაცია შეიძლება სამართლებ დევნის შესახებ ეს კი არ ვთქვი მე ძალიან კარგად ვიცი რა რეკომენდაცია გასცა რისი უფლება აქვს მას და თქვენ ძალიან კარგად ვიცით მაგრამ ეს ბოლო რამდენიმე წუთიანი თქვენი გამოსვლა იყო კარგი მაგალითი იმისა როგორ შეიძლება ბევრი თემა ერთად აღრიო რო აჩვენო რაღაც პოლიტიკური ინტერესის მქონე გზავნილი საზოგადოებას გასაგებია გასაგებია რაც სცადეთ კიდევ ერთხელ მაგრამ არ არა მე არ ვიჩებ თუ ფორმას როდესაც კომისიის თავმჯდომარის მოადგილი აპირებს და იყენებს კომისიას ამ კონკრეტული მიმართულებით წასასვლელად ჩემი მოვალეობა არის მათ შორის რომ გავასწორო ეს მიმართულება 
Ama <laughs> Concretely, <laughs> <laughs> 
და სამართლებრივად გამართული ტექსტით არის გადმოცემული ყველა რეკომენდაციის არს. არამედ პირველ რიგში დავით სარალიძის კვლელობის გამოძიებასთან მიმართებაში სიცოცხლის უფლების პოზიტიური ვალდებულება დაცვის პოზიტიური ვალდებულება რამდენად შეასრულა გამოძიებანა პროკურატორმა. ეს უნდა იყოს მთავარი ფოკუსი, თუმცა თქვენ თქვენი არჩევანი გაქვთ, თქვენ თქვენი პრიორიტეტები გაქვთ, მე ჩემი და ჩემ კოლეგებს. სხვა გვარი მოსაზრება გვაქვს, ამიტომ ჩვენ ჩვენი ნარატივის ფარგლებში დავრჩებით. რაც შეეხება მკს დევნის საკითხს, ამასთან დაკავშირებით მოკლედ ვიტყვი, კომისიის რეკომენდაცია არ შეცვლილა, რეკომენდაცია ეხება ჯგუფურად წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის განზრახ ყველობას, დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსის 89 უხლის ბედა ექვე მეორე ნაწილის ბედა ექვე პუნქტებით, რაც შეეხება ჯგუფური დანაშაულის ფორმას, ეს ფორმა შეიძლება იყოს გამოხატული როგორც თანაამსრულებლობით, ისე თანამონაწილეობით, იმ შემთხვევაში თუ კი როლები არის წინასწარ განაწილებული პირებს შორის და ყავს ორგანიზატორი წამქეზებელი დამხმარე დამსრულებელი რომელიც შეიძლება იყოს ერთი ან ორზე მეტი ერთზე მეტი ეს არის ერთი საკითხი მეორე საკითხია როდესაც წინასწარ დაგეგმილი არ არის დანაშაული და წინასწარ შეთანხმებით ჯგუფი არ მოქმედებს მაგრამ დანაშაული ჩადენის მომენტში წარმოიშობა ჯგუფურობა და წარმოიშობა ეს განზრახვა ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ პროკურატურას არ აქვს ამოღებული მტკიცებულებები, რომელიც ზუსტად მოქცემდა საშუალებას განგვესაზღვრა წინასწარი განზრახვით მივიდნენ თუ არა ეს პირები, მკ და მისი მეგობრები საქმის გასარჩევად და ჰქონდათ თუ არა მათ განზრახული წინასწარ ამ დანაშაულის ჩადენა, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, ეს არ ვიცით. რაც შეეხება თანაამსრულებლობის საკითხს, ეს საკითხი რეკომენდაციას როდესაც განვიხილავდით, მაშინვე დაისვა და ბატონმა მამამ უკვე მდინარეზე დამისვა ეს კითხვა და მე მიპასუხე რომ აქ მტკიცებულების მიხედვით მკ გვევლინება როგორც თანაამსრულებელი და ეს ოქში შეგიძლიათ გადაამოწმოთ კვალიფიკაციის თუ სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლის ნაწილის და ქვეპუნქტის კუთხით არავითარი განსხვავება აქ არ არის რაც შეეხება ტერმინებს არსებობს გარკვეული ტერმინები რომლებიც გამოიყენება სისხლის სამართლის კოდექსის მნიშვნელობით და არსებობს ტერმინები რომელიც გამოიყენება საზოგადოებისთვის გასაგები მნიშვნელობით ამ რეკომენდაციაში ამ ძველობაშიც გვაქვს ჩვენ მოყვანილი რომ მკ ეხმარება ყველობის განზრახვის მქონე გჯუს განზრახვის სისრულეში მოყვანაში ეხმარება იმით რომ ხედავს გჯუს მხრიდან ჭილობების მიყენებას თავი ცარალიძეზე ხედავს გბუს მხრიდან ჭილობების მიყენებას თავი ცარალიძეზე და ამ დროს უჭირავს მსხვერპლი და მას ურთხამს ნუ ერთი ვერსიით საუბარი იყო მუშტზე მეორე შემთხვევაში საუბარი უკვე გარკვეულ საგანზე შესაბამისად ის რომ ჩვენ გვიწერია სიტყვა ეხმარება არ ნიშნავს რომ ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსის შინაარსით დამხმარე დანაშაულის ჩადენაში ჯგუფურ დანაშაულ ჩადენაში დამხმარე აა ვინაიდან ამ მნიშვნელობით არ არის ეს სიტყვა ნაგულისხმები რაც შეეხება თანაამსრულებლობას მე კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო ერთხელ უკვე განუმარტე ბატონ მამუკას ხელა ბატონ ანდისაც თუ გვინდა ბატონი ანდის ესრებოდა ამ ცხოვრებას მაგრამ კიდევ ერთხელ განუმარტავ საუბარია ჯგუფურ დანაშაულში მონაწილეობის ფორმაზე რომელიც არის თანაამსრულებლობა რაც შეეხება რაც შეეხება განზრახვას აა მიზეს შედეგობრივი კავშირი არის თუ არაო ანუ დავით სარალიძე ცოცხალი არის თუ არა მე მგონი ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ აა ჯელობა არ უნდა გავაგრძელოთ აა ამავე დროს აა განაპირობა თუ არა დავით სარალიძის მოკლა აა მასთან ფიზიკურმა დაპირისპირებამ ამაზეც ჯელობა არ უნდა გავაგრძელოთ როდესაც დავით სარალიძეს დანებით აყენებდნენ ვალობი დაზიანებებს ამ დროს მისი ხელში დაჭერა ამას ვინც ხედავს ანუ აცნობიერებს რომ განზრახვა არის დავით სარალიძის მოკლა და ამ დროს მსხვერპლი ხელში უჭირავს ხელით უჭირავს და არა მხოლოდ უჭირავს არამედ მეორე ხელით მას ურტყამს გარკვეულ საგანს ეს არის ჩვენი შეფასებით ჯგუფურ ყველობაში მონაწილეობა შესაბამისად ეს ქმედება იზჯება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 89 უხლის მეორე ნაწილის ბედა ექვე პუნქტებით. 
როდესაც წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანს კლავენ ამ ფორმით. აა და მინდა ეხა საზოგადოებას რო გაიგოს, ანუ კლავს არა მხოლოდ ის ვინც ურტყამს დანას, კლავს ასევე ის ვისაც ამ დროს უჭირავს მსხვერპლი და მას ურტყამს გარკვეულ საგანს. ისიც მკვლელია. ეს ეს საკითხი რო ამოიწეროს. ეხა რაც შეეხება, რაც შეეხება არ არის ეს არ არის ეს ფორმატი ბატონო ანდრე მე გისმენდით ბატონო ესერგი მე ვსაუბრობ ბატონო ანა ვსაუბრობ კლავს ისიც მეთი მე მე არ შეში კაზუს განვიხილავ ბატონო ბატონო არჩი ეხა რაც შეეხება რაც შეეხება ბატონო ანდრე ბატონო ანდრე ბატონო ანდრე მე გისმენდით თქვენ თქვენს მომკეთილი ინებე მე სმის რომ არ მოგწონ ბატონო მე სმის რომ არ მოგწონ არ არ მოგწონ ხო არ მოგწონ მე ეს მის მაგრამ ეს არის ეს გასაგებია თქვენი 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 არჩევანი რომელიც გააკეთეთ ჩემთვის გასაგებია მიუღებელი მაგრამ გასაგებია ეხა რაც შეეხება რაც შეეხება შემდგომ საკითხს რომელსაც ასევე მინდა რომ შევეხო რომ თითქოს აქ ჩვენ ვიღაც ოჯახის რაღაც მას ვითხოვ ჯერ ერთი საზოგადოებისთვის ცნობილი რომ იყოს ნკს ნკს მამა თენგის კალანდია მკს მამა თენგის კალანდია სასჯელს არ იხდიდა სასჯელს არ იხდიდა და მე ამიტომ უკი ვიკითხე რომ ანუ იურიდიული განათლების მქონე პირი მით მეც ვინც ასწავლის უნდა ან სხვაობდეს ერთმანეთისგან წინასწარ პატიმრობას და სასჯელის მოხდას სასჯელს თენგის კალანდია არ იხდიდა თენგის კალანდიას ხონდა წინასწარი პატიმრობა შეფარდებული რომლიდანაც იგი გათავისუფლდა რაც შეეხება მის შვილს ლუკა კალანდიას რომელზეც აეს წრეხში ყავს ესე იგი თურმე სახელმწიფოს ლუკა კალანდიას მიმართ გამოყენებულია გირაო 5000 არის ოდენობით რაც შეეხება მკს რომელიც თქვენავთ რომ ის აი პასუხისგებაში არის მიცემული მკს მიმართ გამოყენებულია შობლის მეთვალყურეობის ქვეშ გადაცემა და კომისიას მიაჩნია რომ შობლის მეთვალყურეობის ქვეშ გადაცემა კი არ უნდა იყოს მკს მიმართ გამოყენებული და დანაშაულის დაფარვაში კი არ უნდა იყოს იგი ბრალდებული არამედ იგი ბრალდებული უნდა იყოს დავით სარალიძის განზრახ მკვლელობაში ჯგუფურად მონაწილეობისთვის ეს უნდა იყოს მისი კვალიფიკაცია ამიტომ ამიტომ საუბარი იმაზე რომ ადამიანს რომელსაც რომელსაც არ წარუდგინეს ბრალი დავით სარალიძის მკვლელობაში ჯგუფურ მონაწილეობაში რომლის იმართაც არ ჩაატარეს საგამოძიო მოქმედებები რომელსაც ყველაფერი გააკეთოს რომ დააფარეს ხელი და ამის ნაცვლად ამის ნაცვლად გაცილებით ნაკლები სიმძიმის დანაშაულში კერძო დაფარვაში მას ბრალი წარუდგინეს და იგი მშობლის მეთოლყურეობის ქვეშ იმყოფება ეს ვერ ჩაანაცვლებს მის ბრალდებას რასაც ითვალისწინებს აქ საქმის მტკიცებულებები ვერ იქნება თანაზომიერი და ვერ იქნება სახელმწიფოს პასუხი დავით სარალიძის ყველობაში ფიგურანტის დასადგენად ეს არის ჩვენი შეფასება ამაში ვართ მყარად ჩამოყალიბებული ახლა მინდა რომ გადავიდე დარღვევების შემდგომ პუნქტზე რომელიც ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი და ეს საკითხი ეხება დაუსრულება და არ უნდა გაგრძელდეს ამ საკითხებს საუბარი შემდეგი საკითხი ეხება შემდეგი საკითხი ეხება შემთხვევის შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ფაქტს კერძოდ ეს არის შემდგომი პუნქტი შემთხვევის ადგილის დათვალიერებასთან დაკავშირებით აქვე მინდა განმარტო რომ თქვენ ალბათ გახსოვთ და საგამოძიო კომისიის სტომაზე ამაზე იყო საუბარი პროკურორმა ფხაკაძემ როგორც არ მოადგინა აქ შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დეტალები და აქ ფოტოები ჰქონდა მოტანილი თუ როგორ კვალიფიციურად დაათვალიერეს შემთხვევის ადგილი და იქვე დავაფიქსირეთ ჩვენ რომელმაც დეტალურად გავიარეთ აღნიშნული სისხლის სამართლის საქმის მასალები თუ რა ხარვეზები იყო იქ დაშებული მაგრამ როგორც ბატონო ირაკლი მაგნიშნა ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ ხოლოდ იმ დარღვევებზე რომელმაც ჩვენი შეფასებით სერიოზული გავლენა მოახდინა გამოძიების შედეგებზე და რომელიც მიუთითებს საგამოძიო უწყებების 
ტენდენციურობას. ჩვენი აზრით შემთხვევის ადგილის უხარისხო და მეორე შემთხვევის ადგილი საერთო დაუთვალიერებლობა ნამდვილად მოახდინა ეს გავლენა. აა გამოძიებამ არ ჩაატარა გავკეული საგამოძიებო მოქმედებები აქ რას გულისხმობთ. პირველ რიგში გულისხმობთ რა თქმა უნდა ფარდულს. ფარდულის სიმაღლის, სიგანის და სიღრმის ზუსტი ზომები აღებული არ იყო. ამასთან გამოძიებამ არ შეინახა და არ დაიცვა ფარდული, რომლის დემონტაჟის გამოც გართულ და საგამოძიებო ექსპერიმენტების სრულფასოვნად ჩატარება და დანაშაულის ჩადენის სრული სურათის აღდგენა. საზოგადოება მინდა იცოდეს, რომ დაახლოებითი ზომების მიხედვით, ფარდულის დაახლოებით ზომების მიხედვით, ის იყო დაახლოებით მეტრი 50-ი, მეტრი 60-მდე სიმაღლის ზუსტი არ ვიცით. და ის პირები ვინც ფიგურირებდნენ ფარდულში, ესენი არიან მკ, გმ, გჯ, თავა დავით ცარალიძე, ასევე დღც. ეს პირები არიან უფრო მაღლები, ვიდრე ეს ფარდულის სავარაუდო სიმაღლე იყო. ფარდული აქ საკმაოდ ვიწრო, შესაბამისად ამდენი პირის იქ ყოფნა მსხვერპლის გადაადგილება თავდამსხმელების სავარაუდო განლაგება ეს საკითხები საჭიროებდა დეტალურ გადამოწმებას საგამოძიებო ექსპერიმენტის მეშვეობით რაც ბუნებრივია ფარდულის დემონტაჟის გამო სრულფასოვნად ვეღარ მოხერხდა ეს არის ერთი დეტალი რომელიც უკავშირდება დავასრულებ ეხლავე ეხავე არ არ ეხავე დავასრულებ ხო გიდევს ეს დოკუმენტი წინ ერთი აბზაცია დარჩენილი მეორე შემთხვევის ადგილს რაც შეეხება გამოძიებას არ დაუთვალიერებია პეტრიაშვილის 12 ხორავას 26-ში მდებარე მეორე შემთხვევის ადგილი ონკანიანი ეზო სადაც ხორავას 4-ის ეზოდან გამოქცეული მოზარდები შეიკრიბნენ ისაუბრეს მომხდარის შესახებ გარეცხეს დანა ჩამოიბანეს სისხლი ამ საქმისათვის მნიშვნელოვან ადგილზე არ მიუყვანია გამოძიებას ექსპერტ კრიმინალისტები არაუღიათ ნიმუშები და არ დაუკითხავთ ამ ეზოს არც ერთი მაცხოვრებელი და ჩვენებების მიხედვით მაგალითად დასტურდება რომ იქ იყვნენ სხვადასხვა მაცხოვრებელი რომლებსაც ონი ისმენდნენ მოზარდების საუბარს ეს ნიშნულოვანი საკითხია ჩვენი შეფასებით სწორედ ამიტომ მოხდა ის კომისიის დასკვნაში რა თქმა უნდა ის საკითხები რომელზეც იყო საუბარი ის რომ ფარდულის დემონტაჟი მოხდა განზრახ კონკრეტულმა თანამდებობის პირმა გასცა ამაზე მითითება და ასე შემდეგ ეს საკითხები რომელიც მტკიცებულებად ერთობლიობით არ დასტურდება კომისიის მხრიდან გასწნაში მოცემული არ არის მაგრამ საგამოძიებო ექსპერიმენტების ჩატარებამდე შემთხვევის ძირითადი ადგილის დემონტაჟი ნამდვილად არის პრობლემატური და იგი ნამდვილად ართულებდა სიმართლის დადგენას რაც შეეხება მეორე ეზოს და იმ ეზოს დაუთვალიერებლობას იქ ცხოვრე პირების დაუკითხაობას იქ ექსპერტ კრიმინალისტების არ მიყვანას ამას უბრალოდ არანი ახსნა და გამართლება არ აქვს და შესაბამისად ეს ნაწილიც აუცილებლად მოხდებოდა და მოხდა კიდეც ჩვენ დასკვნაში მე მზადო არ ეხა ჩემი კოლეგების კითხვებს უპასუხო ამ თემას რა თქმა უნდა გავიტონო ეკაგისმა რამდენიმე არასწორი ფაქტი რომელიც გაშგრდა მინდა რომ ეს ფაქტები შევეცადოთ და იქნებს სწორად მივაწოდოთ მსმენელს და აქვე რამდენიმე დაზუსტება იმასთან დაკავშირებით რაც ახალი გაშგრდა პირველ რიგში სიცხადე რო შევიტანოთ დეკემბერში რა ხდებოდა ამის გახსენება მნიშვნელოვანია და ამის სწორად წარმოჩენა კომისიის მუშაობის პროცესში დეკემბერში იყო სწორედ როდესაც ბრალი წარედგინა თავად მუკოს წარედგინა მის მას და მის მამას ეს ხდებოდა სწორედ დეკემბერში ამიტომ ამ ფაქტობრივი გარემოებების სწორად წარმოჩენას და თქმას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ ვიცხა თუ გვინდა მართლა რომ ეს მიზასუბელიანზე იყო საუბარი ხალხო რომ იყო ჩემ თუ ჩემს კომენტარზე აკეთებ ეს რეპლიკას არა მხოლოდ არა მხოლოდ მე არა მხოლოდ მე ვახსენე რომ რო განუმარტოვებს საზოგადო მოსაუბრე საუბარი იყო მათ შორის არა მე თქვი მიზასუბელიანთა დაკავშირებით და თქვენ არ ვიცხენ სხვა სამო მიზასუბელიანზე დეკემბერში არაფერი არ გაკეთებულა ამაზეა საუბარი დეკემბერში რა ხდებოდა პატმოსერი შევთანხმდეთ რომ ერთმანეთს უსმენთ 
Ազերթի <gülüyor> 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 <gülüyor
Sami <laughs> She is a figurant, she is the Bayos, Dainteresabun Hare, she is the Ba, Tavis Megobars, the Aram of the Sames, Sakotari Tavis by incriminable information, she is the Barat of the Gamozibas, she is a Bamisat, S Sakit Hari, Salke Uli Sakit He, Tholor, as Sheheba, Tweet Hilwebs, Anu, Objector, Pireps, Rom Zara, Tarnari, Dainteresaba, Mati Dakit Hobishetra, Sorat Esaris Commissis. Freedom of speech is not a Mirza Subelian is not a The tweet from Khilwell is that it is that maybe it's mere she never sacked when a summer is concretely timed the obvious period is meeting table to procure his meeting table. I must not go shit with Kitsabu better to watch in Argox. Magram Imaze Albert Sahi as risk parble if you know Shevtan Tet, Rotita Shemtrovis at Gildatsiko Sanam Saga Muzibu experiment a bitch at Ardeboda, the Sakmis Asamar Toshiga the exam Neboda. Manam de Unda Dial look at the diet swat, Scamuzibas are usually part of Amazia Sauberda. S elementarily, Sari Adris Tessis or Jal, Thomas Webtak Tabit, Albert, Aurelma, Twiton Unda Gamoitanos, Dasma. Is Machina Arguet Gina Kiara, Ar Unda Moktari, Omisi Demontaji, Amusun Diet Swat Partul. At Ertisha Magalit Magalit Shemilia Mogon, Gardemisaro, Ampartushi, Gadad Gilber, Gorgo, Eteo Nutuara, Simagle with Ogrin, the Metri, the Otmosa Chivimet Santimetri, Ho, Simagleshi, Gardat Lili, David Saralitze. Ho Anu Shesabamis. Missing Gomare over Gori, Huam, Tabal, Pardushi, Ramden, Moahe, Hebdaigi, and Rapos, Posia, Horoza, Mas Tormechilo was a candidate. Essa, Essiro, Ho, Gamuzibis Mir, Tower is in a Pardulis de Montagida, Missi, Tautsueloba. Ide were tell me to tell Gamuzibis, Damoki de Bulebas, Ogrodam, Sakit his Gamuzibis. Ekla Racheba, Bolo Sakit Roman is almost as Carlton make a Missa of Ragret. Titko's train. Felicisastic and the Mimartot, category what are with the Pam Shenishnas, Sagamozibo, Commissia, recommendation Saubrops, Sisley Summer Tabri, Demis, that's Rebase, Saubros, only qualifications. Aravita Sisastic as the Aravina Saubrops, Canonist in Ashitana Soroba, Martum Sajulevis, Gahor Sileba, Sazarelli, Quellobis, Pacce, Esaris, Casacatebelli, Ratsheva, only do Zomeps to Aqua is only the Bis Rasa Heuna Moitros, Procuraturam, Kitsebulevis, Mihedwit. Round the Gamoigeno, Sasamarto, Tarasas Jelina Shepardos, Mas Shem de Vas to Daum Chits de Barnish Nuli, Quedeba, Trestion Saubro, Tralis Adgenazan, Dasabutabuli, what are all these standards? Esaris, Shem Gomisaki, and Aravita Sisas take a general Saubro. Ratsheba, Shoblis Metal Orobis, Quesh, Gals and Misakis, Me, Am Aqua is only the Visam and Vasca, Wakritic, Aramet, Quens are watching Titkos. Ragat Sazareli Yerishi Mitana, Sahal Suda, Autan and its Nehis question of Ebuda, Esoja, Ebro, Gan Martero Goriko Sakme, and we say Ari Muktara, Arabis are Dauk Avebia, are Daupatim Rebia, Muku, Isim Orovida, Shoblis Metal Orovis Quesh, 
არც მისი ძმა ლუკა კალანდი არ ავის და უკავებია ის 5000 ლარიანი ჯიროთი იყო დაკავებული იყო და შემდგომ დააპატიმრეს პატიმრობა შეუფარდეს თენგის კალანდიას რომელიც ასევე თავისუფალია ის აღარ იყოფა პატიმრობაში ეს არის რეალობა უბრალოდ რომელიც აღწერე არ ავი და შემთხვევაში არ მიუთითებს სასამართლოს არ გამოიყენოს ერთი აღკვეთის ღონისძიება და გამოიყენოს მეორე ეს არ არის ამ შემთხვევაში ჩემი შეფასების საგანი თუმცა იმასაც აღნიშნავ რომ აღკვეთის ღონისძიება გამოიყენება იმ მიზნით რომ პირმა ითანამშრომლოს გამოძიებასთან იმ მიზნით რომ პირმა არ გაანადგუროს მტიცებულებები არ მოახდინოს ზეგავლენა მოწმეებზე და არ მიემალოს გამოძიებას ანუ ეს არის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძვლები და უბრალოდ სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს რომ ფაქტობრივი გარემოების მიხედვით საკამათო არ არის რომ მკ მიემალა გამოძიებას მერე ჩაბარდა მაგრამ საწყისიდაცე მიემალა გამოძიებას მკ მონაწილეობდა მტიცებულებების განადგურებაში ისევე როგორც მისი ძმა ლუკა კალანდია ეს არ ნიშნავს რომ არ უნდა გამოყენებულიყო მშობლის მეთვალყურეობის ქვეს გადაცემა სასამართლო მეც გააკეთა ჩვენ ამ გადაწყობით არ ვაფასებთ უბრალოდ გავტონეკა ის იმ ანუ მე უბრალოდ განუმარტე რომ მე ამას არ გულიწყობდი როდესაც ეს არ უნიშნა რომ ფაქტის კონსტატაცია მოიყვანე ეს არ ნიშნავს რომ მე არ არ მიმაჩნია მიზან შეწონილად აღნიშნული აკვედის ღონისძიების გამოყენება სასამართლო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რასაც ჩათვლის მიზან შეწონილად რომ ის აკვედის ღონისძიება იქნება ეფექტური აღკვეთის ღონისძიების მიზნების მისაღწევად ეს იქნება სწორი და პროპორციული ამიტომ მე უბრალოდ მოვახდინე იმ ფაქტის კონსტატაცია რომ თქვენ თითქოს წარმოაჩენთ რომ რაღაცა საშინელება ხდებოდა და სინამდვილეში სახელმწიფოს რეაქცია იყო ისეთი როგორიც მეგითხარი ამავე დროს ფაქტობრივი გარემოებები რომ ის მოქმედებები რომელიც არ შესრულდა ამ პირების კალანდიების მიმართ ასევე მიზნა სუბელიანის და მისი ოჯახის წევრების მიმართ ეს ეს არის ჯიუტი ფაქტები რომელიც აქ მოცემულია და ჩვენ ამ ფაქტების შეფასებაზე შეიძლება ვიდაოთ მაგრამ თავად ფაქტებზე ვერ ვიდაოთ იმიტომ რომ მეც გავეცანი ამ საქმის მასალებს და დარწმუნებული ვარ თქვენს გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ამიტომ შეფასებებზე დავა შეგვიძლია მაგრამ ფაქტები არის ჯიუტი რაც მე არჩი მე მზადვარ თქვენ კითხვასაც უპასუხო მე მინდა დაუბრუნდე ფარდულის საკითხს ვინაიდან ეს იყო ერთ-ერთი საკითხი რომელიც საზოგადოების ინტერესი იყო მაღალი და გახსოვთ თქვენ განცხადებები იყო გაკეთებული ფარდულთან დაკავშირებით თითქოს ფარდულის დანგრევის მითითება მოდიოდა სახელმწიფოს ხრიდან თითქოს ამ ფარდულის დანგრევამ მნიშვნელოვნად ხელი შეუშალა გამოძიებას თითქოს აქ იყო დიდი ბოროტება ჩადებული როდესაც ფარდულის დანგრევა დაიწყო მოსახლეობის ხრიდან მოდით ეხა ამოწურავათ რომ ვისაუბროთ ფარდულთან დაკავშირებით თქვენ წეგან თუ არ მეშლება ხო თქვენ წეგან ბრძანეთ რომ არ დასტურდება რომ ხელისუფლების ან რომელიმე სახელისუფლებო ორგანოს მითითებით იყო ფარდული დანგრეული ხო ესე ზუსტად ესე თქვი რომ ფისებულებათა ერთობლიობით არ დასტურდება ნამდვილად ესე მაშინ მაინტერესებს როდესაც ფარდულთან დაკავშირებით იყო ამ ხელა ინტერესი იყო არაერთი განცხადება გაკეთებული თქვენს მიერ მომზადებულ დასკვნაში რატომ არ ჩაწერეთ საგამოძიებო კომისიის ერთ-ერთი მიგნება როდესაც მტიცებულები შესწავლით აღმოაჩინეთ რომ ფარდული არ იყო დანგრეული საგამოძიებოს პოლიციის ან ხელისუფლების რომელიმე ორგანოს მითითებით ეხა მეორე აქ წეღან ჯელობაზე რო გვიდასტურებით თავის დაქნევით მაგაზე მინდა გიპასუხოთ თქვენ არა მხოლოდ აი ამ შეკითხვების მოსმენა მოგიწევთ ფარდულთან დაკავშირებით მე ფიქრობ რომ მოგიწევთ საზოგადოებას აუხსნათ რატომ არ მოითხოვეთ ფარდულის რეკონსტრუქცია როდესაც ფარდულთან დაკავშირებით იყო აი ასეთი ეჭვები და მჟელობა ვითარდებოდა რომ თითქოს ეს განგები იყო დანგრეული კიდევ ერთი როდესაც ფარდულზე და საგამოძიებო ექსპერიმენტებზე საუბრობდი თუ შეიძლება დამიდასტურეთ ან უარყავით არსებობს თუ არა საქმეში ამომწურავი ფოტო მასალა სადაც ჩანს აა ფარდულის ის დონე სანამდეც დემონტაჟი განხორციელდა იმიტომ რომ ყველა ვიცით რომ ეს დემონტაჟი იყო დაწყებული და შეჩერებული და შესაბამისად თქვენ რომ რეკონსტრუქცია მოგეთხოვათ ამ ფარდულის მისი აღდგენა იყო თავისუფლად შესაძლებელი ამიტომ როდესაც მჟელობას ავითარებთ რომ როდესაც ჯელობას ავითარებთ, რომ საგამოძიებო ექსპერიმენტებს ხელი შეუშალაო, 
მაშინ გაუგებარია მეორეს ხრივ რატომ არ დაწერეთ ეს დასკვნაში და რატომ არ მოითხოვეთ მისი აღდგენა რეკონსტრუქცია აი ეს კითხვა მიჩნდება მე პირადად და ალბათ საზოგადოებასაც იმიტომ რომ ფარდულთან დაკავშირებული განცხადებები მე ვფიქრობ უნდა ამოვწოროთ ფარდულის საკითხი ბოლომდე საზოგადოებას უთხათ ის რაც დავადგინეთ კომისიის ფარგლებში რაც თქვენ წაიღან თქვენ თვითონ თქვით რომ არ დასტურდება რომ ეს იყო ხელისუფლების ან საგამოძიებო რომელიმე ორგანოს მიცითებით დანგრეული ან ადრეულ და ეხლავე თქვენ რა პასუხობთ ხო როგორც გავიგე მაგნო არჩიო თქვენ ფარდულზე ძალიან დიდი აქცენტი გააკეთეთ და ბატონთა გაწონებული ვარ რომ გააქცენთ პასუხს ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ ჩვენ არ არ დავასრულე ბატონო არჩიო თქვენ რა გონი გეშლება კონკრეტული ადამიანები გაკეთებ გაცხადებით ჩვენი განცხადებები ერთმანეთთან სამწუხაროა მაგრამ სანა ბატონოთა გაწონებულს უბრალოდ კარგი იქნებოდა თუ დარღვევებს სხვაგანაც შეისწავლიდი და ნახავდი და არა მარტო ფარდულთან მიმართებაში ფარდულთან და ფარდულთან დაკავშირებით ნათელი არის საქმე მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ ამ საქმეში ფარდული კი არა სხვაგან არის კატასტროფა რაც ხდება გამოძიებაში მოხდა კატასტროფა და ამაზე გვაქვს დღეს საუბარი და რა თქვენ ადგენას დაიჭირეთ ფარდულის ეპიზოდი იმიტომ ბატონო ოთან ხო ხო ანუ აკლა საკითხს ეგრე უნდა გავყვეთ კიკი ანუ აკ ამასთან დაკავშირება ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და უნდა ვთქვათ ის რაც დავადგინეთ ხო მესმის ქართული ოცნების წარმომადგენლების ხიდან თქვენ შეგიძლიათ და დაინტერესება პირება გადაულონ თვალი მათ დაკითხვებს დაკითხვებს უსვამდნენ ისინი პროკურორებს გამომძიებლებს მათი ჩემ მიგრობენი ჩართული არ ყოველ ხის გამოვაში ეხლა დაიწყო ანუ წულუკიანზე წულუკიანზე ანრი მოგიწოდე რომ ყალაპოტში დაბრუნდე წულუკიანზე 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 არ ვსაუბრობთ ეხლა ფარდულზე ვსაუბრობ ანუ შესაბამისად მათი მათ ისინი მომზადებულები იყვნენ ფარდულსა და აღონულ დანაზე ასაუბრო თუმცა ჩვენ რომ შევისწავლეთ საქმის მასალები იქ ესეთი სიმწვავით იქ ისეთი დარღვევები იყო რომ იყო არის პირველ ხარისხოვანი და შედარებით მეორე ხარისხოვანი დარღვევები კომისია როგორც აღნიშნეთ ძალიან პასუხისმგებლობით უდგება ნებისმიერ დარღვევას და ამ დარღვევის დაფიქსირებას და არ მიუთითებს ისეთ გარემოებას რომელიც მტკიცებულებათა ერთობლიობით არ დასტურდება სწორედ ამიტომ არ მოხდა ჩვენს ანგარიშში მტკიცებით ფორმატში იმაზე საუბარი რომ ვინ მე ფარდულის დანგრევის მითითება მისცა მაგრამ საკითხი ეს დაყენება რომ ფარდულის დემონტაჟი საგამოძიებო ექსპერიმენტების ჩატარებამდე იყო ნორმალური მოვლენა რომ ის არ დაიცვა და არ დალუქა აა გამოძიებამ ამასთან დაკავშირებით თავად მაყურებელმა აა გააკეთოს დასკვნა ჩვენ ერთ-ერთ წინა თავში ბატონმა ირაკლიმ ისაუბრა მკ საგამოძიებო ექსპერიმენტზე როდესაც ის მიიყვანეს ფარდულთან ფარდული ამ დროს უკვე არის დანგრეული და მკ რომელიც იმყოებოდა ფარდულში მას არ აღაწერინეს განლაგება სხვადასხვა ფიგურანტების ფარდული შიგნით ფარდული ზომების გათოლისინების სწორედ საგამოძიებო ექსპერიმენტი რო ჩატარებული იყო სრულფასოვნად დადგენილი იყო ყველა გარემოება რაც არის გამოძიების ვალდებულება ფარდულის დაცვა უნდა მომხდარ იყო მისი დალუქვა და აქ იყო გამოძიების ვალდებულება და ამ ვალდებულებას რომ ასე მოეპყრა გამოძიება რომ დაუშვა ფარდულის დემონტაჟი და არ მომხდარ მან დაანგრია ეს მიუთითებს სხვა ყველა გარემოებასთან ერთად გამოძიების დამოკიდებულებაზე ამ საქმის გამოძიების მიმართულებით. ეხლა რაც შეეხება მეორე თემას, რომ ჩვენ აქ უნდა დავაკეთოთ საკითხი ესე რომ, რატომ არ ამბობთ რომ რაღაცა არ გაუკეთებიათ, რაც ესე უკუღმა ჩვენ არ საუბრობთ, ჩვენ ვამობთ იმ დარღვევებზე, რომელიც დავაფიქსირეთ. დარღვევებზე საუბრობთ, იმ ჩაუტარებელ მოქმედებებზე და იმ მიკერძოებაზე, რომელიც მიგვანიშნებს რომ გამოძიება არასწორი მიმართულებით წავიდა. ეს არის დასკვნის შინაარსი ამავე დროს ბატონო არჩილ ამდილა დასკვნაში არ მოხდა ჩვენი შეფასებით მტკიცებულებებით დაუდასტურებელი სხვადასხვა ვერსია და უამრავი რაღაც გიჟურ ვერსიებსაც ვისმენით ხო ჩვენ ყველანაირი ვერსია გვაქვს მოსმენილი მაგრამ ის ვერსია არა ეს გიჟური ვერსია არ იყო მე ეხავე გეყვით რომ მე არ გამოვიცხავ 
იმას არ გამოურიცხავ ბატონო არჩი რომ კონკრეტული პირის მითითებითაც დანგრეული იყო ეს ფარტული უბრალოდ დასკვნაში წერ იმას აქ კისებულები დასტურდება მაგრამ რაც შეეხება იმას რომ ჩვენ ეხა ვიღაცამ რაღაც რო თქვა ის დასტურდება თუ რა გონჩატოთ არა ჩვენ აქ განვიხილავთ ახსნა გამარტებების პროცესში პროკურორების გამომძიებლების მოწმეების მას შორის საქმის მასალების მიხედვით კისებულების შესწავლას რეაგირებთ შესაბამისად ამ თემებზე და კიცებულები და სტანდარტის დაცვით მოყავს დარღვევა და ვასაბუთებთ მის არსებობას. ეხა შემდეგი საკითხი, რომელიც ეხება ვიდეო კამერებს, რო გადავიდეთ და განვაგრძოთ დარღვევების ჩაფიცდება და ბატონი ირაკლი გააკეთებს ამას. აა ძალიან საინტერესო და კარგი ფორმატია, ბატონ სერგი როგორც მიუყვებით, მე გონი საზოგადოებისთვი ძალიან გასაგები და ძალიან კარგია რომ კონკრეტულად ფარდულთან დაკავშირებით იყო ოპონირება ფაქტთან დაკავშირებით სხვა შემთხვევაში ჩვენ ასე არ ვქონდა და და ასე თუ ბატონ მარჩონ როგორც განაცხადა დანასთან დაკავშირებით და წარსევოს მოსაზრებები თუმცა ფარდულ და დანაშოვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვა საგამოძიებო მოქმედებები და ეს ეხება პირველ ლიგში გარე სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერის ამოღებასთან და დათვალიერებასთან დაკავშირებულ დარღვევებს ძალიან მოკლედ მინდა მე კონტექსტი შევახსენო საზოგადოებას პირველივე დღეებიდანვე მინისტრის დონეზე თავარი პროკურორის მოადგილის დონეზე კეთდებოდა განცხადებები რომ ამ საქმეში მტკიცებულებების მოპოვება იყო რთული მოწმეები არ თანამშრომლობდნენ და ინფორმაცია გამოძიების ხელში იყო მწირი მეორეს ხევ გამოძიებას ქონდა შესაძლებლობა მაქს მაქსიმალურად კი არ 100%-იანი ობიექტური ინფორმაცია მიეღო ისეთ ტექნიკური საშუალებებიდან როგორიც არის გარე სამეთვალყურეო კამერა და ეხლა მე წავიკითხავ რა გააკეთა გამოძიება მიმისათვის რომ გამოეყენებინა ის ტექნიკური საშუალებები რომლებიც იყვნენ ამ ობიექტური ინფორმაციის მატარებელი იმ ფონზე როდესაც ისინი საზოგადოებას უხსნიდნენ რომ მათ უჭირდათ საქმის გახსნა და გამოძიება სწორედ იმიტომ რომ ინფორმაცია მათ არ ქონდა რაც შეეხება პირველიში კამერებს რომლებიც გამოძიებამ საერთოდ არ ამოიღო და დღემდე დათვალიერებული არ არის და ვეღარ დავათვალიერებთ იმიტომ რა თქმა უნდა იმ ჩანაწერების შენახვას თავისი ვადა აუგზო დღეს ის ჩანაწერები რომელიც 2017-ის პირველ დეკემბერს გეთებოდა არის აშლილი ხორავას 4 და ტატიშვილის 7-ში მდებარე მაღაზიის კამერა აღნიშული კამერის ჩანაწერით კარგად გამოჩნდებოდა არასუცრობის შესვლა ხორავას ქუჩის ეზოში ქუჩის მეორე მხრიდან რომლის რომელი ასე თქვა ა ასე თქვა მიმართულებიდანაც ჩვენ ჩანაწერი დღემდე არ გვაქვს. თარხეშვილის 21-ში არსებული სადარბაზოს კამერა, რომელზეც გამოჩდებოდა დანაშაულის შადენი შემდგომ ჩხუბში მონაწილე პირების გაქცევა. ჩანაშიას 1918 სადარბაზოს კამერა, რომელზეც გამოჩდებოდა უკვე ჩხუბის შემდგომ დღეს მჭავრდებულების გჯს და გბს და მისი მეგობრების მკს, გის, ადს და გმს და სხვა თანხლები პირების გადაადგილება ხორავას ოთხი ნომრის ეზოდან მეორე ეზომდე სადაც ისინი დანაშაულის კვალს ფარავენ იბანენ სისხლიან ასე თქვა ტასაცმელს და ასე თქვა ცხეულს რეცხავენ სისხლიან დანას და საუბრობენ მომხდარის შესახებ სვანიძის ოთხში არსებული კამერა რომელზეც ასევე გამოჩდებოდა ამ ჩამოთვლილი პირების გაქცევის ეპიზოდი მათ შორის გამოჩდებოდა ვინ იყო სისხლიანი ვინ იყო დაზიანებული და ასე შემდეგ ზანდუკელის ქუჩაზე მდებარე კოფეინის კამერა რომელზეც გამოჩდებოდა შემთხვევის ადგილიდან გაქცეული დღეს გადაადგილება და შეხვედრა მის მეგობრებთან და ასე თქვა რასაც შემდგომ თამდევი საგამოძიებო მოქმედებების დაგეგმვა შეეძლებოდა გამოძიებას. გარდა იმისა რომ მთელი რიგი კამერები როგორც მოყვეაღული შე საერთოდ არ ამოიღო გამოძიება და შესაბამისად დაიკარგა ის ინფორმაცია რომელსაც ეს კამერები შეიცავდნენ, კამერების დათვალიერების დროსაც გამოძიება დაუშვა სერიოზული დარღვევები და სრულად არ იქნა დამუშავებული კამერებიდან მიღებული ინფორმაცია. კერძოდ, გამოძიებამ დაათვალიერა მაგალითად, გამოძიებამ დაათვალიერა 2011 სკოლის წინ მდებარე აფთიაქის კამერის ჩანაწერი, მაგრამ მასზე 2017 წლის დეკემბერში არ დააფიქსირა ემკას მიერ მეგობრებისთვის გარკვეული საგნის ჩვენება, რომელიც რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, გახდებოდა გამოძიებისთვის ახალი ვერსიის დამუშავების საფუძველი და მათ მოუწევდა და ვალდებული იქნებოდნენ და შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებები უნდა დაეგეგმათ, იმისათვის რომ გაერკვიათ რა საგანი იყო, გამოიყენა თუ არა ეს საგანი ემკამ ჩხუბში და ასე სად წავიდა ეს საგანი და მოეძებნათ ეს საგანი შეგახსენებთ რომ ამ საგნის ძებნის მოსაძებნად არც ჩხრეკა ჩატარებულა ემკას სახში. თახნიშვილის ქუჩა ნომერ 3-ში მდებარე კოფიბინის კამერების გარე სამეთვალყურეო კამერის ჩანაწერში, 
ჩანს, რომ ყველობი შემდგომ ჟარდებულების მხარეს ყოფი 10 მოზარდი გარბის. გამოძიებამ არ დაადგინა ყველა მოზარდის ვინაობა სინამდვილეში ეს ძალიან მარტივად შეძლო. კომისია და ყველა მოზარდის ვინაობის გაანალიზების შემთხვევაში რა თქმა უნდა გამოძიებას მოუწევდა ყველა მოზარდის გამოკითხვა და შესაბამისად გაჩდებოდა ახალი ინფორმაციები გამოძიებისთვის. გამოძიების მიერ არ იქნა ასევე იდენტიფიცირებული შეფას სუფთასახლის კამერაზე მყოფი იჯს მეგობრები, რომლებიც შენო გამოძიების გამალობაში საერთოდ აღარ დაკითხულა. აა უკვე ერთხელ ვისაუბრე და პეკინის ქუჩაზე კალანდიების სახლთან მდებარე კამერებისას მირზა სუბელიანის მოხსენიება უცრო მამაკაცთან და რა თქმა უნდა ეს წაუგროთ კამერების გაშიფრვისთვის დაშვებულ სერიოზულ შეგნებულად დაშვებულ ხარვეზებზე რა თქმა უნდა მირზა სუბელიანის უცნო პირად მოხსენიება თვალსაჩინო მაგალითია ამ თვალსაზრისით. შესაბამისად რომ შევაჯამოთ გამოძიებამ ერთის ხრივ რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ წუხდა თითქოს იმაზე რომ მას არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია მომხდარი ფაქტის შესახებ წუხდა იმაზე რომ მოწმეები არ იძლეოდნენ დეტალურ ჩვენებებს მომხდარი შესახებ ფაქტობრივად უარი თქვა დეტალურად გაეანალიზებინა ყველა კამერის არსებული კამერის ჩანაწერი არა მოიღო რიგი კამერები ხოლო ამოღებულ კამერებზე რეალურად არ მოახდინა ყველა იქყოფი პირის იდენტიფიცირება ანუ არ მოახდინა ყველა ჩხუბში ან ჩხუბთან დაკავშირებულ გარემოებებში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება არ მოახდინა მათი დაკეთვები და შესაბამისად რა თქმა უნდა გამოძიება წარიმართა ხარვეზიანად რასაც ადასტურებს დღეს უკვე იმ ახალი ვერსიის გაჩენა რომელზედაც ჩვენებები დღეს უკვე 2018 წლის აგვისტოში შინაგან საქმეთა და სექტემბერში შინაგან საქმეთა სამინისტროსაც გააჩნია ეხლა მე მინდა ასევე გავაგზელო და ამდენადაც ხდები ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არის რაიმე ასე თქვათ შენიშნა და შეუძლებელი ალბათ აქ რაიმე ამ ობიექტურ გარემოებთან დაკავშირებით იყოს შენიშნა კომუნიკაციის ტექნიკური საშუალებებიდან მტკიცებულებების მოპოვებისას დაშვებული დარღვევები ასევე მინდა გავაგზელო და კამერებს პირდაპირ ლოგიკურად ებმევა გამოძიებას ასევე ჰქონდა შესაძლებლობა მიეღო ობიექტური ინფორმაცია არაცხობში მონაწილე არასრულწლოვნების ტელეფონებიდან და კომპიუტერული ტექნიკიდან იმის შესახებ თუ რა ინფორმაცია ცვლიდნენ ისინი ერთმანეთში ამის ნაცვლად გამოძიებამ დაგვიანებით ამოიღო მობილური ტელეფონები არასრულწლოვნებისგან და არსებობს ჩხუბში მონაწილე არასრულწლოვნები რომ ვისი ტელეფონი საერთოდ არ ამოუღია გამოძიება ამ თვალსაზრისით მე მინდა გამოყო მაგალითად მჟავრდებული გბ რომელსაც ჟავრი დაედო უკვე ლევან დადუნაშვილის კვლელობაში და დღემდე გამოძიებას არ ამოუღია მისი ტელეფონი და არ შეუმოწმებია 2017 წლის 1 დეკემბერს მათ შორის არსებული მეგობ მისი მეგობრებთან არსებული კომუნიკაცია ასევე არ არის ამოღებული დღს გმორის ლსს ლბს გჯორის და თქს როგორც ტელეფონები ისე კომპიუტერული ტექნიკა აღსანიშნავია რომ დაგვიანებით ამოღებულ ტელეფონებზე წაშლილი მიმოწერის რომელიც კიდევ ერთხელ გავიმეორებ უნდა გამხდარ იყო მტკიცებულება მომხდარი ჩხუბის და მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევის დაგეგვისას ორგანიზების დეტალების მოტივის თუ განზრახვის შესახებ აი ამ წაშლილი მიმოწერის აღდგენის მიზნით გამოძიებას არც კი უცდია Facebook-თან ოფიციალურად დაკავშირება და იქიდან ოფიციალურად გამოთხოვა წაშლილი მიმოწერის, რომლის დამკვიდრებული საერთაშორისო პრაქტიკაც არსებობს და ხაზგასასვლელია, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბატონმა გიორგი გახარიამ კომისიის ხდომაზე განაცხადა, რომ ისინი ახლა კომისიის ხდომაზე ამ შეკითხვის დასმის შემდგომ მიმართავდნენ Facebook-ს და ეცდებოდნენ იმ წაშლილი მიმოწერის აღდგენას. აა აღსანიშნავია რომ არც ფარული საგამოძიებო მოქმედებები როგორც უკვე აღნიშნეთ არასრულწლოვნების მიმართ არ ჩატარებულა უფრო მეტად ჩატარდა შერჩევით ხოლოც სამი არასრულწლოვნების გბს ადს და გმს გასაუბრების ფარულად ჩაწერა მოახდინა გამოძიება მაგრამ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის ფარული საგამოძიებო მოქმედება მოეხდინათ არასრულწლოვნების მიყ ტელეფონების მიყურადება ჩხუბში მონაწილე არასრულწლოვნების ტელეფონების მიყურადება აქ უკვე პროკურორმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებმა გაგვიცხადეს რომ თითქოს მათ არ ქონდათ სისხლ სამართლის საპროცესო კოდექსის გათვალისწინებული შესაბამისი სტანდარტი რაც სასახაჩ შეგვიძლია ვთქვათ რომ არის ტყუილი 
იმიტომ იგივე არის უწლომების მიმართ იგივე საქმეზე მათ უკვე სხვა ფარული საგამოძიებო მოქმედება ხონდათ ჩატარებულ ეს ანუ ტექნიკური საშუალებები საიდან შეიძლება ობიექტური ინფორმაციის მიღება გარესათოთვალო კამერები მობილური ტელეფონები კომპიუტერული ტექნიკა ფაქტობრივად გამოძიების მიერ არ იქნა საერთოდ გამოყენებული და ამ საშუალებით ინფორმაციის მიღებაზე ფაქტობრივად გამოძიებამ თქვა უარი გადავალ ასევე შემდეგ თავზე ეს არის შემთხვევის თვითმხილველებთან ეს დიდი საკითხვასთან დაკავშირებული დარღვევები და როგორც უკვე განიმარტა კომისიის სხდომაზე კიდევ ერთხელ გავაკეთებ განმარტებას რომ აქ ჩვენ შეფასებული გვაქვს ხორავას 4 ნომერის ეზოში მომხდარი ჩხუბის ობიექტური გარე დამკვირვებლები ანუ ადამიანები რომლებიც ჩხუბში არ მონაწილეობდნენ შესაბამისად მოზარდებს რომლებიც ჩხუბში მონაწილეობდნენ რომლებიც აკვირდებოდნენ ეზოში მიმდინარე ჩხუბის დეტალებს სხვადასხვა ლოკაციაზე ჩვენ როგორც თვითხილველებს ამ მიზნებისთვის არ განვიხილავთ და თვითხილველად განვიხილავთ ხორავას 4ში ტატიშვილის 7-ში და თარხილშვილის 4-ში მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში მაცხოვრებელ პირებს, რომლებიც საკუთარი ფანჯრებიდან და აიუნებიდან აკვირდებოდნენ ჩხუბს და ასეთი იყო ათეულობით ადამიანი, თუმცა გამოძიებამ პირველ დეკემბერს დაკითხა მხოლოდ 3 მათგანი, ხოლო საქმეში მიზასობელია ეს გამოჩენისთანავე როგორც უკვე ერთხელ აღინიშნა 2017-ის პირველი დეკემბრიდან 18 დეკემბრამდე საერთოდ შეწყდა თვითხილველების დაკითხვა. ამ მონაკვეთში 2017-ის 4 დეკემბრიდან 14 დეკემბრამდე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო რომ ასევე შეწყვეტილია ჩხუბში მონაწილე არასრულწლოვნების დაკითხვაც კი ანუ არ იკითხებიან თვითხილველები 4-დან 14-დამდე 10 დღის განმავლობაში აღარ იკითხებიან არასრულწლოვნებიც კი აქვე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო საზოგადოებას მიღებული ახსნა განმარტებები და კარგად გახსოვთ არა ერთხელ აპელირება პროკურორის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების მარცაჯულების კოდექსით გათვალისწინებულ მცირეადებზე, როდესაც ჩვენ ვსავდით შეკითხეთ რომ არ თომ არ დაიკითხა ყველა თვითხილველი, არ თომ არ დაიკითხა ყველა არასრულწლოვანი, არ თომ არც ერთ ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, პასუხად ვიღებდით რომ დრო იყო მცირე, თუმცა ჩვენ ხედავთ რომ ფაქტობრივად თვითხილველი მოწმეების დაკითხვისთვის 17 დღიანი წყვეტა აქვს გამოძიებას და 17 დღის განმავლობაში არავინ იკითხება არასრულწლოვანების შემთხვევაში 10 ანი წყვეტა და 10 დღის განმავლობაში არც ერთი არასრულწლოვანი იკითხება ასე რომ როდესაც სულ 15 დღიან ვადაზე საუბრობს თუ 17 დღის განმავლობაში ანუ ნახევარი პერიოდის განმავლობაში თვითხილებებს არ დაკითხავ ბუნებრივია რომ შემდგომ დრო არ გეყოფა საგამოძიებო მოქმედებების ეფექტურად და სწორად წასაყვანად ასევე საინტერესო ერთი დეტალი რომელიც გამოიკვეთა და აქ მართლაც სუბიექტური ვიქნები და ჩემ პირად ას გამოთქვა რომ საოცარი მიგნება გააკეთა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა როდესაც იმის პასუხად რომ მათ არ ყავთ მთელი რიგი თვითხილველები და არასრულწლოვანი დაკითხული განგვიცხადა რომ არა ეს პირები გამოკითხულნი არიან პოლიციის შენობაში პოლიციის კანონის შესაბამისად მაგრამ როდესაც ჩვენ დაუსვით შეკითხოთ რომ მაშინ პოლიციის შესახებ კანონის 21 თე მოხლის შესაბამისად სად არის ამის დამადასტურებელი ოქმები რომ ეს ყველა პირი თქვენ გამოკითხული ყავთ მან განაცხადა როგორც ხდომაზე ისე შემდგომ ჩვენ მივიღეთ წერილობითი პასუხიც რომ მცირე დროის გამო მათ ვერ მოასწრეს ოქმების შედგენა ანუ ფაქტობრივად დაგვიდასტურა თითქოს თითქოს დაგვიდასტურა ასე ვიტყოდი რომ ადამიანები გამოიკითხნენ და კანონის უხეში დარღვევით ოქმები არ შედგა და დღეს საერთოდ არ ვიცით ამ ადამიანებმა რა ისაუბრეს დღეს საერთოდ არ შეგვიძლია შევაფასოთ ამ ადამიანების მიერ მიწოდებული ინფორმაცია იყო მნიშვნელოვანი გამოძიებისთვის თუ არა და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან უხეში დარღვევა იყო გამოძიებისას თუ კი ეს მართლა ასე იყო ხოლო თუ კი ეს უბრალო თავის სამართლებლად განაცხადა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ეს კიდე სხვა უფრო სერიოზულ პრობლემაზეც ბიუთითებს ეს არის სასეთქვად თვითხილველებთან ასევე იმ ობიექტურ დამკვირვებლებთან დაკავშირებით მიღებული ასე თქვა დარღვევებზე ინფორმაცია რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი უნდა ყოფილიყო გამოძიებისთვის თუკი მას ჰქონდა გამოძიების ობიექტურად და მიუკერძოებლად წარმართვის სურვილი შეგუძლია ახლა შეგუძლია საცხოვრებელი ბინები შეხება ამოღება გავაკეთო და მე რე დავაკავაკეთოთ აი ამ სამ საკითხზე კი ბატონო თუკ სურთ მოკლე რამდენიმე და ზუსტება მინდა პირველი კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ გამოძიების ტაქტიკაზე და თანამდებობაზე მართლა შეიძლება ახლა უსასრულოდ ვიდაოთ და ამიტომ ამ ნაწილში ეს ძალიან შორს არ შე 
შემოვალ დისკუსიაში, ამას მე ჩვენს შევაფასებთ დასკვნის ნაწილში, დასკვნის პროექტში ჩვენს მშიოლობთ ამ საკითხზე. რაც შეეხება, მე მინდომ რო გავიგო კონტექსტი ამ ასე ვთქვათ პრეტენზიის თუ სამდურავის. ის რომ ამბობთ რომ არ არიან მეზობლები არ გამოიკითხა იმ პერიოდში არ მოხდა მათგან ინფორმაციის მიღება. და კომისიას ჰქონდა შესაძლებლობა დაიკითხა ეს პირები, მოესმინა ამ ადამიანებისგან ინფორმაცია. რაიმე ახალი ღირებული საქმისთვის მიშოლოვანი შედეგები შემცვლელი, შემცვლელი, გავლენის მომხდენი საბოლოოდ ამ სუფთლიან სურათზე რაიმე ესეთი მოესმინეთ, მიიღეთ ესეთი ინფორმაცია თუ არა, ეს ერთი. მეორე, ასევე კიდევ ერთხელ მინდა ეს დავაზუსტოთ დაკითხვებთან დაკავშირებით მონაწილე პირთაგან ვინც არი 2 დეკემბერს დაკითხული ესა ერთი 2 3 4 5 ადამიანი ძალიან ჩამოთვალე გვარები და ხა ინიციალებს აღარ გამიმეორებ და ასევე არიან თვითმხილველი მოწმეების დაკითხვები გვაქვს პირველ ტომში არის ასევე 2 პირი და 2 3 4 რამდენიმე კი არის საკმაოდ ბევრი პირი ასევე გამოკითხული მხოლოდ 3 აი მაშინ გეთქვით ინიციალებით არა იქ არის ქალატონეკა ვინც ქუჩაში მოდის და ჩხუბის შემდგომ მიდის და სასარაფოს მოდის ხე არ არ ჩხუბის თვითხილველებ და საუბრობ რაც მნიშვნელოვანია საქმეს გახსნისთვის და არა შემდგომ მისული ხალხი ვინც იძლევა ჩვენება სასარაფოს მანქანაა და ინახა ეს რა თქმა უნდა უმნიშვნელოა და შემდეგ უკვე სხვა პირებიც თვითონ მონაწილე იქ მყოფ პირთაგან ვინც გამოიკითხა ის პირებიც არის სუსტად ამ შუალეთში 18-ამდე თუმცა ნუ გამოძიება და პროკურატურა რომელიც რომ წარმომადგენლების დაუკითხეთ მათ თქვეს რომ ის რა ჩვენებები ჩვენ მივიღეთ შემდეგ უკვე რაიმე ახალ სარველოდებოდი თო და ძალიან ბევრი საერთო თუ არ თანამშრომლობ და არა სუწონები და ესეც ვიცი მოკლედ მე მინდა დავაზუსტო რომ გასაგები იყოს მსმენელისთვის რა გარემოებები არის ისეთი რომელიც კომისია მიიღო როგორც დამატებითი შესაძლებლობა ინფორმაცია ფაქტი და იქნებოდა გავლენის მომხდენი შედეგებზე თუ ასეთი რამე იყო რომ ესეც დაასუსტო და გვიხარ გასაგებია ესე იგი პირველიში მე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი გამომჩა თვითხილველების დაკითხვისას რაზედაც მანამდე იყო საუბარი რომ ხორავას ქუჩა 26 ნომერში მეორე შემთხვევის ადგილას სადაც უკვე დანაშაულის ჩადენის შემდგომ იკრიბებიან არასულწრუები და საუბრობენ მოხთარი დანაშაულის შესახებ და როგორც უკვე აღნიშნე იბანენ სისხს და რეცხავენ დანას იმ შემთხვევის ადგილზე და ადგილის მიმართულებით არც საქართველოს კამერები ამოღებული და რაც თავარია არც ერთი იმეზოს მაცხოვრებელი გამოკითხული არ არის ეხა რაც შეეხება იმ შეკითხვას რაზედაც საუბრობდა ქალატონი ეკა კიდევ ერთხელ ქალატონო ეკა პირველ ლიგში მინდა გავიმეორო რომ ეს არის ძალიან კარგი ილუსტრაცია იმის რა დამოკიდებულება ჰქონდა გამოძიებას საქმის გახსნისადმი არავინ იცის რომელი მოწმე რა ჩვენებას მოქცემს წინასწარ შესაბამისად გამოძიების დამოკიდებულება საერთოდ არ დაეკითხა მეორე შემთხვევის ადგილზე არც ერთი მოწმე ან თვითხილველი მოწმეები დაეკითხა არასრულად და რაც თავარია 17 დღის დაგვიანებით პირდაპირდა თან იმ ფონზე იმ ფონზე როდესაც მინისტრის დონეზე კეთდება განცხადება რომ ინფორმაცია არის ძალიან მწირი ვინც იკითხება ის არ თანამშრომლობს და მოგვაწოდეთ მეტი ინფორმაცია და ითანამშრომეთ აი ამ ფონზე როდესაც ჩვენ მოწმეების დაკითხვაზე ამბობ უარს და იღებ 17 დღიან პაუზას რომელიც ემთხვევა დროში და პირდაპირ არის მიზასობელიანის შვილის და მიზასობელიანის პოლიციაში მისვლის ასე თქვა დროის თვალსაზრისით გაგძელება ეს ძალიან კარგად მიანიშნებს გამოძიების დამოკიდებულებას ასეთი ტიპის მოწმეებისგან ინფორმაციის მიღებაზე ეხა რაც შეეხება რამდენად ღირებული იქნებოდა თუ არა და კომისია მხოლოდ არ შეძლო რაიმე დამატებითი ინფორმაციის მიღება თვითხილველებისგან რა თქმა უნდა ქალატონო ეკა როდესაც კომისია კითხავდა რვა თვის გასვლის შემდგომ თვითხილველებს მომხდარის შესახებ მათ უჭირდათ იმ დეტალების აღდგენა რომელიც შესაძლებელია მათ გახსენებოდათ პირველ 2 ან 3 დეკემბერს დაკითხვის შემთხვევაში და აქვე ხაზგასმით მინდა გითხათ რომ ცენტრალურმა კრიმინალურმა დეპარტამენტმა რომელიც აგრძელებს ამ საქმის გამოძიებას და ისინი ჩაერთნენ და მათ გადაეწერათ საქმე თბილისის პოლიციის დეპარტამენტიდან სწორედ საგამოძიებო კომისიის შექმნის შემდგომ და საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული სწორედ განაჩენის შემდგომ რასაც საზოგადოების დიდი პროტესტი მოჰყვა ანუ პოლიციის ერთ დეპარტამენტს ჩამოერთო საქმის გამოძიება და გადაეცა 
მეორე დეპარტამენტი, აი ამ დეპარტამენტმა მათ შორის დაკითხა თვითხილველები, თვითხილველები გაუტონება, რომელიც თავის დროზე საერთოდ არ დაუკითხავს პოლიციას 2017 წლის დეკემბერში. ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავადვე ადასტურებს, რომ დიახაც აზრი ჰქონდა ყველა თვითხილველის დაკითხვას, დიახაც აზრი ჰქონდა ცდელობას ჩამოეულოთ ათეულობით ყველა კარი გამოეკითხათ ათეულობით ასე თქვა თვითხილველი 17 დღიანი აღებული პაუზის ნაცვლად და ეცადათ მიეღოთ უფრო მეტი ფასეული ინფორმაცია რომელიც გამოძიების გამოძიებას და მომხდარი დანაშაულის გახსნას შეუწყობდა ხელს ასე რომ ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვერ კარგი ილუსტრაცია და ძალიან ნათელი მაგალითია გამოძიების დამოკიდებულების იმ ფონზე როდესაც აცხადებ რომ მცირე დროგაქ იმ ფონზე როდესაც აცხადებ რომ მოწმეები არ თანამშრომლობენ იმ ფონზე როდესაც არ იღებ კამერებს იმ ფონზე ამ ფონზე როდესაც არ კითხავ თვითხილველებს და არ გავ 17 დღიან ძალიან ფასეულ დროს თუ როგორი იყო მათი დამოკიდებულება გამოძიებისადმი მე მგონი ეს არის პასუხი გავატონოიკა თქვენ შეკითხოსთან დაკავშირებით განაგრძეთ გავატონო ოთარ მე მგონი გადავიდეთ ამ ბინების თემაზეც კი ბატონო აა საცხოვრებელი ბინების ჩრეკამოღებასთან დაკავშირებული აა დარღვევები ამ დაგვრჩა პრინციპში სამი გვერდი სამი გვერდი დაგვრჩა თუ გვინი შეგვილია დაღვრევები 13 წუთი დარჩა სავარაუდოდ ჩვენი ბინიდან მაქსი და რა ხელოს შემდეგ ტექნიკური შესვენება გამოაცხადა და შემდეგ დაუბრუნდეთ უკან და განვიხილოთ სხვა საკითხები როგორც კითხვა პასუხი ისე თქვენ თუ გვაქვს კონკრეტული მოსაზრებები წარმოსადგენი არის გარვაგდებ ჩხუბში მონაწილე 25 მეტი მოზარდიდან გაჩრეკილია მხოლოდ ხუთის საცხოვრებელი ბინა აქედან ეს თქვა დავით ცარალიძის მეგობრების მხარეს ესენი არიან თნ დნ დღ ოღონდ აქ ეს ჩრეკა არ ჩატარებულა მაგრამ ეს თქვა სადაურო არ გახდა მაინც მოხსენიებული გვაქვს ხოლო მისულების მხრიდან ანუ მკს და ასს მეგობრების მხრიდან გაჩრეკილია მხოლოდ გბს და გჯს ბინები სწორედ აი ეს მიუთითებს აა გამოძიების მიკერძოებაზე რომ შემოფარგლულ იყვნენ მხოლოდ გბს და გჯს აა ვერსიებზე სამუშაოდ და არ დაემუშავებინათ მკს მონაწილეობა და სხვა ფიგურანტების მონაწილეობა დავით ცარალიძის კველობაში გამოძიებისთვის ცნობილი იყო რომ ფარგლულში ჩხუბისას დავით ცარალიძესთან ფიზიკურ კონტაქტში იყოებდნენ მკ და გმ გარდაცვლის მიღებ მიყენებული კონდა 14 ჭრილობა ხოლო მასთან კონტაქტში მყოფ მა ახალგაზრდებს მოზარდებს კანსაცველი ჰქონდათ სისხლიანი მიუხედავად ამისა გამოძიებამ არ გაჭრიკა არც ერთი მათგანის სახლი ცივი იარაღის მოსაძებნად ნუკლს შემთხვევაში გამოძიება საერთო არ ამოუღია მისი სისხლიანი კანსაცველი აქვე უნდა აღინიშნოს რომ გმ წავიდა თავის მეგობარ თქსთან სახლში რომელიც ასევე არ გაუჭრიკ გაუჭრიკიათ და არ უძებნიათ ცივი იარაღი გბს ფარული ჩანაწერი და დეტექტივების სამართლოს პირველი გამყოფილების უფროსის კახასირაძის პატაკით გამოძიება ფლობდა ინფორმაციას რომ სავარაუდო დღს ჩხუბ შეიძლება გამოყენებული ყოფილ გამოიყენებინა დანა მიუხედავად ამისა 2 დეკემბერს გამომძიებლის მიერ მის საცხოვრებელი ფინის შეკა არ ჩატარდა გამომძიება გამომძიება დაკმაყოფილდა მხოლოდ ნებაყოფლობით წარმოდგენილი ტანსაცმლის ამოღებით ჩხუბში მონაწილე არასულწონებიდან გამოძიებას არ ამოუღია გ-ის სისხლიანი ფეხსაცმელი არ გადაუმოწმებია ადს ტანსაცმელსა თუ ფეხსაცმელზე სისხლის კვალის არსებობა. გამოძიება ასევე არ გაჭრიკა ასს სახლი და არ ამოიღო მისი ქურთუკი და ზურჩანდა. ანუ გამოძიება დაკმაყოფილდა გბს და გჯ სახლების ჩრეკით და არ იმუშავა დამატებით ვერსიაზე, არ იმუშავა იმ ფიგურებზე რომელზეც აუცილებლად უნდა იმუშავა, რომლებიც უშუალოდ ეჩხუბებოდნენ ფიზიკურ კონტაქტში იყვნენ დავით ცარალიძესთან ფარდულში როცა მას 14 ჭრილობა მიაყენეს და რომლებსაც ჰქონდა დავით ცარალიძის სისხლი. ზემო აღნიშნული დარღვევები კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ გამოძიება მიმდინარეობდა ტენდენციურად და არ იყო მიმართული საქმის გარემოებების სრულფასოვნად დადგენისკენ. აა ეს არის აღნიშნული ქვეპუნქტი მე შემიძლია გადავიდე ანუ შემილია გალონეკას შევთავაზო რეჟიმი რომ ჩავივლი და შემდგომ ერთად მოვისმენ თქვენ შენიშნეს. ვიტრო საკითხების მოცულობა არ არის იმხელა რომ თავად 
ჩქდებოთ შემილია შევჩერდეთ და პასუხი გავცი ამ საკითხზე ან შეგიძლია დააგროვოთ და ერთად გავს კიბათ შემდეგ ის საკითხი ეხება გმს დაჭრის აჩ ეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან გარემოებას რომელსაც შეეხებოდა ჩვენი მეორე რეკომენდაცია პრინციპში რომელიც უნდა ითქვას რომ არ იწვევდა პროტესტს არც ჩვენი კოლეგებისში საპარლამენტო უმრავლესობიდან შეეხება მე ერთ-ერთი არასრულწლოვნის დაჭრის ფაქტის სათანადო გამოძიებას და შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას კერძოდ 2017-2 დეკემბერს პოლიციაში დაიკითხა ბოზარდი გმ რომელმაც განაცხადა რომ ჩხუბის დროს მას ზურგის არეში მიაყენეს დაზიანება მიუხედავად იმისა რომ ეს 2 დეკემბერს გახდა გამოძიებისთვის ცნობილი გმ სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზაზე გამოძიებამ ასე ვთქვათ წარადგინა მხოლოდ 2017 წლის 14 დეკემბერს 10 დღის შემდგომ და გარდა ამისა ხაზგასმით შეგვიძლია ვთქვათ რომ არ ჩატარებულა საშესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები დანაშაულის გამოსავლენად ამ მიმართულებით საინტერესო არის გამოძიების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ერთ-ერთი არასრულწლოვნის დღს მიმართ რომელიც ემთხვეოდა ერთ-ერთი ჩვენებით მიერ მიცემულ აღწერილობას რომელშიც საუბარი იყო რომ სწორედ მისმა მსგავსმა ჩაცმულობით და თმის ასე ვთქვა თმით მოზარდმა დაჭრა გმ მიუხედავად ასე ვთქვა ასეთი ინფორმაციისა დღს მიმართ არ მოხდა დანაშაულის ჩადენის სავარაუდო იარაღის ძებ სათანადო ძებნა ანუ არ მოხდა მისი საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკა აქ უკვე აღინიშნა და ობიექტურობის უნდა ვთქვათ რომ საქმეში დეოს დღს საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკის ოქმი ოღონდ თავად ჩხრეკის ოქმის შინაარსიდან გამომდინარე ნათელი ხდება რომ გამომძიებელმა ამოიღო ნებაყოფლობით წარმოდგენილი ტანსაცმელი და მას საცხოვრებელ ბინაში სათავსოების ჩხრეკა ფაქტობრივად არ ჩაუტარებია აქვე ხაზგასეთ მე დაუღნიშნო რომ როგორც თავად დღს ახსა განმარტებით ისე მისი მამის მიერ გამოძიების დროს მიცემული ჩვენები დასტურდება რომ დღ პოლიციაში დაიკითხა პირველ დეკემბერს მიუხედავად ამისა საქმეში ამ არასრულწლოვნის გამოკითხვის ოქმი არ დევს და პირველი გამოკითხვის ოქმი საქმეში ხდება 2017 წლის 14 დეკემბერს 2 კვირის შემდგომ მას შემდეგ რაც ის უკვე გამოძიებას დაკითხული ყავდა არ ჩატარდა გამოძიების მიერ დღს ამოცნობა სხვა ფიგურანტების მეშვეობით ანუ ის ფიგურანტი რომელიც საუბრობდა რომ ან თითქოს დაინახა ვინ ჩაარტყა დანა გმს მას არ მიეცა გამოძიების ხიდა შეთავაზება მონაწილეობა მიეღო ამოცნობაში და მას არ წარუდგინეს დღ შესაბამისი პროცედურების დაცვით ამოცნობისთვის დღს 14 დეკემბრამდე არ მოხდა დღსგან 14 დეკემბრამდე ანაწმენდების და ფრჩხილების ნიმუშის აღება არ ჩატარდა როგორც სხვა არასრულწლოვნების მიმართ დღს მიმართ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები საერთოდ არ ჩატარებულა საგამოძიებო ექსპერიმენტი დღს მონაწილეობით ანუ არ მოხდა შემთხვევის ადგილზე დღს გაყვანა და არ მიეცა მას შეთავაზება შემთხვევის ადგილზე დეტალურად აღედგინა და მოეყოლა გამოძიება ისთვის როგორც არასრულწლოვნების განლაგება ისე ჩხუბის ასე ვთქვათ დეტალები აქვე საინტერესოა რომ გამოძიება საქმის სასამართლოში წარმართვამდე არ დაუკითხავთ დღს ის მეგობარი მოზარდები რომლებსაც თავად დღსგან ჰქონდათ ინფორმაცია რომ მან დაინახა მკს მიერ ჩხუბის დაწყებისას ჯიბეში ხელის ჩაყოფის ფაქტი ხოლო როდესაც თავად დღმ ამის შესახებ მოუხვა პროკურორ ფხაკაძეს როგორც არაერთხელ უკვე ჩვენ აღნიშნეთ ამას პროკურორმა უწოდა უმნიშვნელო ინფორმაცია შესაბამისად ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემდგომ გამოძიებას არც ვერსია ასე ვთქვათ შეუდგენია და არც შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ჩაუტარებია ეთილი განვაგრძობ შემდეგ პუნქტ 3 9 დავით ცარალიძის კვალობაში ერთ-ერთი ფიგურანტის გმს მონაწილეობის ვერსიის დაუმუშავებლობა აა მოწმედა ჩვენებებით გამოძიებას პირველივე დღეებში ჰქონდა ინფორმაცია რომ ფარდლუში დავით ცარალიძის ან უშუალო შემხოლობაში იმყოფებოდა სულ რამდენიმე პირი მათ შორის იყო გმ გამოძიების ასევე ცნობილი იყო რომ გმ უკანასკნელზე შეიძლება ყოფილი იყო სისხლი აქედან გამომდინარე აუცილებლად უნდა დამუშავებული იყო ვერსია რომელიც დაადგენდა მონაწილეობდა თუ არა გმ დავით ცარალიძის ჯგუფურ მკვლელობაში აშკარა რომ გამოძიებას არ ჩაუტარებია სახანოთ საგამოძიებო მოქმედებები რომელიც დაადასტურებდა ან გამორიცხავდა ამ ვერსიას კერძოდ საგამოძიებო ორგანოება არ გაჩხრიკეს გმ საცხოვრებელი ბინა და ამ შემთხვევაში რომელსაც ამბობ გმ საცხოვრებელ ბინას 
თქვე აღნიშნავთ რომ არც თქ საცხოვრებელი ბინა არ არის გაჩრეკილი რაც მივიდა ამ კვლელობების შემდგომ გმ არა მოიღეს მისი ფეხსაცმელი რომელზეც ასევე შეიძლება ყოფილიყო დავით სარალიძის სისხლი ამავე დროს საგამოძიებო ექსპერიმენტი ჩაატარეს არასრულყოფილად არ დაადგინეს ხორავას 4-დან გაქცევის მარშრუტი და არ მიიყვანეს გმ ხორავას 26-ში სადაც მოხდა ა თქვა დანის გარეცხვა საუბარი და სისხლი სისხლის კვალის ჩამორეცხვა გმს ტელეფონი არა მოიღეს 21 დეკემბრამდე ხოლო ამოღების შემდეგ მასში საქმისთვის საჭირო მტკიცებულები აღარ იყო და ნიშანდობლივია და საკვანძოა რომ გმს გჯმ მიწერა საქმის გასარჩევად წასვლის შესახებ და ეს კომუნიკაცია რომელიც დაგვა რომელიც გამოძიებას მისი უნდა საშუალებას დაედგინა ყველობის განზრახვა მოტივი და ორგანიზების დეტალები აქაც არის წაშლილი და ამის საშუალება მისცა სწორედ გამოძიება არ ჩაატარეს გმს ფარული სატელეფონო მიყურადება და ეს განგვიმარტეს რომ ტელეფონები იმიტომ დაუტოვეს რომ მოესმინათ მაგრამ ეს მოსვენები არ ჩატარებულა და შემდგომ არ ჩატარების მიზნად სტანდარტი მოიშველიეს და ამ დროს გმს მიმართ ფარული ჩაწერა რომ განახორციელეს გასაუბრების იქ ეს სტანდარტი აღმოჩნდა ამ კრიტიკას ვერ უძლებს პროკურატორის პასუხები ამ კუთხით არა მოიღეს გმს და თქს კომპიუტერები თქს კომპიუტერზე მოვიდა სწორედ შეტყობინება გჯუს განუ როდესაც გმ სარგებლობდა თქს კომპიუტერით და ასევე გმს კომპიუტერზე შეიძლება ყოფილიყო ასევე გააქტიურებული ავტორიზებული ის სოციალური ქსელი რომელზეც წარმოებდა კომუნიკაცია არა მოიღეს აღნიშნული მიმოწერა შესაბამისად პრაქტიკულად გმს ვერსია დარჩა დაუმუშავებელი სრულად არსებობს ჩვენება რომ გმ იყენებდა ცივი არახს დავით სარალიძის წინააღმდეგ ასევე ლევან დადუნაშვილის წინააღმდეგ თუმცა მტკიცებულებათა ერთობლიობა საქმეში არ მოიპოვება რაც შეეხება საქმესთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან დამატებით გარემოებებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურის მიერ აშკარად არაობიექტურად და მიკერძოებით ჩატარებული გამოძიების შედეგად ცისხლის სამართლის საქმის სასამართლოში გადაგზავნილ მასალებში არ დაფიქსირდა დავით სარალიძის კვლობასთან დაკავშირებული საკვანძო გარემოება კერძოდ კომისიამ მტკიცებულებების მიხედვით დაადგინა რომ დავით სარალიძის კვლობაში პროკურატორის მხრიდან აქამდე დაუდგენელ ფიგურანტს მკს ხელში ეჭირა ნივთი რომელსაც ფარდულში ჩხუბის დროს ურთხამდა დავით სარალიძეს კომისიამ დამატებით დაადგინა რომ აღნიშნული საგანი მკმ ჩხუბამდე აჩვენა 50 მეტრის სკოლის შეკრებილ მეგობრებს ჩხუბის შემდეგ აჩვენა ხორავას 26 შეკრებილ მეგობრებს და აღნიშნა რომ ამ საგანს ურთხამდა დავით სარალიძეს მოწმეებისგან ახსნა განმარტებების მიღების პროცესში კომისია მოიპოვა აღნიშნული საგნის ესკიზი თუმცა დანამდვილებით ვერ დგინდება ჰქონდა თუ არა მკ საგანს არს ჭრელი პირი აღნიშნული დაკავშირების საქმეში მოიპოვება მხოლოდ ერთი მოწმის ჩვენება შესაბამისად მტკიცებულებათა ერთობლიობა მჭრელ პირთან დაკავშირებით კომისიას არ მოუპოვებია აღსანიშნავია რომ საქმის მასალებში აღმოჩნდა ვიდეო ჩანაწერი რომელშიც ფიქსირდება თუ როგორ აჩვენებს მკმის მეგობრებს აღნიშნულ საგანს მოცემული ჩანაწერი გამოძიებისთვის საწყის ეტაპზე იყო ხელმისაწვდომი თუმცა კომისიის შექმნამდე გამოძიებას და პროკურატურას არ დაუფიქსირებია ეს მნიშვნელოვანი საკვანძო დეტალი მათ ასევე არ გამოუკითხავთ შესაბამისი მოწმეები და არ უმუშავიათ მკს დავით სარალიძის კვლობაში მონაწილეობის ვერსიაზე რაც გამოძიების აშკარა მიკერძოებაზე მიუთითებს მკს მხრიდან გარკვეული საგნის ქონა და ჩხუბის დროს მისი გამოყენება კიდევ უფრო ამყარებს კომისიის მხრიდან გაცემულ შუალედურ რეკომენდაციას დაწყებული იყო სისხლის სამართლებრივი დევნა მკს მიმართ არასრულწლოვანი დავით სარალიძის განზრახ ჯგუფური მკვლელობის ბრალდებით დანაშაული გათვალისწინებული სისხლის სამართლის კოდექსით ას მეცხრე მუხლის მეორე ნაწილის ბ და ე ქვეპუნქტებით რეკომენდაციების ნაწილს დეტალურად კომისია გაივლის მომდევნო სტომაზე ხვალ და ყველა ჩვენ რეკომენდაციას ცალ-ცალკე 
განვიხილავთ კომისიის წევრების ჩართულობით და საზოგადოების წინაშე. ამით დასრულდა ეს თავი ბატონო და თავმჯდომარეო მე მზადვარ და მე და ჩემი კოლეგა ბატონო ირაკლი მზადვართ რომ უპასუხოთ კითხვებს რომელიც შეიძლება ვქონდეთ კომისიის წევრებს და ამით შეგვიძლია დავასრულოთ ჩემი ნაწილი. აქ ბევრი კითხვა გაჟღერებული იყო, მაგრამ ხალბატონეკას ეს ოთხი აქვს. დარჩენილი კითხვები ხალბატონეკა შეგვიძლია დასვათ. კეთილი რადგან ამ ნაწილშიც გაჟღერდა რამდენიმე ისეთი გარემოება, რომელიც ასევე მგონია რომ არის არასწორად ფორმულირებული და შეიცავს ასევე მე ფიქრობ გარკოლ არასწორ ინფორმაციასაც და შეფასებასაც, ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ დავაზუსტო რამდენიმე საკითხი. ერთი რომელიც ეხება მეორე რეკომენდაციას გმუს ნაწილში და აქ ითქვა რომ ამ ნაწილთან ამ რეკომენდაციასთან დაკავშირებით თითქოს ჩვენი მხრიდანაც არ იწოვს ეს რაიმე ესე ვთქვა დავას ან ეჭუს. ჩვენ ამ საკითხზე ვქონდა წინააღმდეგობრივი პოზიცია და აქ ერთი დაზუსტება ასევე აუცილებელია გამოძიების დაწყების მოთხოვნით ამ ნაწილში დაჭრის ფაქტზე იყო რეკომენდაცია გაცემული პირველი შეცდომა და მე მგონია რომ ეს იყო არა მხოლოდ შეცდომა არამედ ამით დაიღო პროცედურა რეგლამენტის ის რომ რეკომენდაცია გაიცა იმ ეტაპზე როდესაც არ იყო ჯერ დასრულებული კომისიის მუშაობა და იყო საწყის ეტაპზე და ეს უნდა ყოფილიყო მაინც შეფასების თვის რეკომენდაციები როგორც წესი ახლა იხილება და ეს არის ლოგიკა მთელი კომისიის მუშაობის ეს იყო ერთი პრეტენზია რომ არ იყო იმ დროისთვის კომისია მზად რაიმე რეკომენდაციაზე ემშალა ერთი რაც შეეხება შინაარსობრივ ნაწილს საქაც გონდა წინააღმდეგობრივი პოზიცია რომ გამოძიება იყო დაწყებული სხვა ფაქტებთან დაკავშირებით მათ შორის შესაძლო ზეწოლის მოწმეებზე შესაძლო ზეწოლის თუ სხვა კვალიფიკაციით რაც ნიშნავს იმას რომ გამოძიება არ არის შეზღუდული ერთი კონკრეტული მუხლით ან ერთი კონკრეტული კვალიფიკაციით და შეიძლება გამოძიების ეტაპზე გამოიკვეთოს სხვა ბრალდებები, სხვა პირები, სხვა გარემოებები, რომელიც არ უზღუდავს გამოძიებას რომ კვალიფიკაცია შეცვალოს სხვა პირები მისეს პასუხისგებაში და ასე ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ნაწილში იმის თქმა რომ გამოძიება არაფერი არ გააკეთა არც ერთ ეტაპზე ა გომუსთან დაკავშირებით რომ ყოფილიყო გამოკლეული საკითხი ეს არ არის მართებული არ იქნება სწორი და ეს გარკოულ უზუსტობებს შეიცავს ამავე დროს ერთი ფაქტია რომ დასკვნა ნამდვილად გვიან მოვიდა სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა და ეს აქაც ითქვა სხვა შორის რომ სასამართლოს განჩენი უკვე გამოტანილი იყო რომ ექსპერტიზის დასკვნა გაიცა მე აქ საერთოდ ხედავ ექსპერტიზასთან დაკავშირებულ ხარვეზებს რომ ბოლო პერიოდში ეს ეს ჩანს და ალბათ ამაზეც აი ასე საკითხებზე მნიშვნელოვანი იქნება რომ კომისიამ იმჟელოს და რაღაცა სიღრმისეულად შევიდეთ რომ ექსპერტიზის დასკვნა თუ მა შემდეგ მოვიდა როცა უკვე განაჩენი დამდგარია რაღაცა ეს მიდევნებული ლამპარი ვითარი და რატო იქნება ეს პრობლემები ეს ერთ-ერთი საკვლევი საკითხი უნდა იყოს ხომ არ არის აქ რაიმე სხვა ტიპის პრაქტიკაში არსებული პრობლემები და საკანონმდებლო პრობლემას არაფერი კავშირი არ ახლა ამასთან ეს ნამდვილად არის ხარვეზი ექსპერტიზის ხიდა რატომ არ მოხერხდა რო დროულად მიეცა ეს დასკვნა და მე მგონი რომ ამ საკითხს ნამდვილად ჭირდება და ფიქრება ამიტომ მგონია რომ სწორად უნდა წარიმართოს პროცედურა მათ შორის კომისიის ხიდა და რაც შეეხება მე ხარ შევჭერდები იქ რამდენიმე გარემოებები იყო მე მითითებული აქ თავარი კითხვა არის რა კიდევ ერთხელ მაგობ ჩვენ შეიძლება ბევრი რამ დავინახოთ პროცედურული უზუსტობა და ამას ყველა საქმეში ვიპოვით და მით უფრო ესეთ რთული კატეგორიის საქმეში სადაც ყველობა ჩადენილი რამდენიმე პირის პირი ფიქსირდება შემთხვევის ადგილზე და მე ხარ არის პრეზუმცია არ დავარღვევ ამიტომ ეს სასამართლო თქვა საბოლოოდ ვინარი დამნაშავე და ვინარა მაგრამ როდესაც ამდენი არასულწოვანია შემთხვევის ადგილზე ურთულესია ამ საქმეზე იმ სტანდარტით რა სტანდარტით სჭირდება გამომტყუნებელ განაჩენს ზუსტად მოახდინო ყველაფრის იდენტიფიცირება თუმცა ეს არის ვალდებულება გამოძიების და პროკურატურის მათ იმ ვადაში რა ვადებით არსებობს ხეს არასულწოვანთათვის დადეს ეს შედეგი ხო ხო უკვე სასამართლოს 
Kadasat Kotia, Pelatia Shirtsat is Kadas Sinjaus, Pirul Istans is Mergamutan or Ghana Chess, Sora Chiafasa Piro my stancia mesquets a bulebe bituar, Amit Oeha Chasabolo, where with Kutanis gets a bulebe out Quarianis, Esarigam Matleberi, Esarigam Tunevel. I am Sirtsashi Sheslo, Quaris is Akazalu Bizona, Romel Shit Commissia, on the Shevites. Me, Mess Miss Rodidi at Stunebarum, Politicuri, Tristesrigi. იყოს პასუხგაცემული და ბევრი ისეთი ხმაურიანი რამ ჩაიწერო სამდასკვანში რაც საჯარო სივრცეში შეიძლება რაღაც სკანდალურად ჯღერს და ამ 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 ესე ვთქვა ცდუნებას შეიძლება ბევრ რომ პოლიტიკოსმა ვერ დააღწიოს თავი მაგრამ მე მგონია რომ აი ჩვენი პასუხისგებლობის ღარი გადის სწორედ იქ რომ ამ ცდუნების მიუხედავად რაც დგას კომისიის წევრების წინაშე პოლიტიკოსების წინაშე ჩვენ გვაკისრია გამოძიების Shem Passeblis, Sahem Tipo Utsrebe Bista Organo, Bishem Passeblis, Rolides, Gaval de Buleb, Shendro, Sotachnit Mais Davids, Hotes Politicuri, Interessebi, the Movic set, Absolute Ratim Constitutio Charchoshi, Romelis Gaval de Buleb, so Argav set and Parklebs. The Rodisatisa Vikosaubari, Qualificatia, the Braleulo Baze, Monats Ilesek, Idert Halmambo from. Ak Chirdeba, Maxima Luris, Sitzha de Sisus de the Sip Trilerum, Arbi Saubrot, Irebis, Praleulo Baze, Munats Ileo Bazeda, Est out of Otsa Samarto, Simitor, Arabis Ara, Kamska Getabi Supleba. Chen Shaguli, I make Kidet Halambo, Visits Mess Miso, Talian Tulia, Kacher de Imigenaze, Romli Sikit Kadasu Supleba, Aragda, Migenis, that's what Arari Mart Evisak Memagram. Nugargo is Samarth Liberu Logicara, Sarsebob, Sisko Samarth Count of Lubash, the Constitution, Chuen is my sweet citrum, Iris Praleulo, Bis the Samarth Liberu Shepas, Sakit Hira, Commissis Mandati. The Bolos is packed of Brivi Garemo, baby, that's Commissia Moipova, Machorisim Sam Katsianich, Kupabis, Por Machur, Sasmin Dinar of the Dakit Hobby. You always said Hiram, Rats, Gamo Linda, Ak Am Commissiaze. Da arkonda gamuti e basmo pove buli. Da muaktina gavlena. Shel shesazua muaktinos gavlena saboloshe dekse. An marta jule basami che shala cheli tuara. Shegulia aseti daskuma gava keto tu tuara tda tu shegulia. Onkrat uat romelim kete bule ba ikne boda magalitat. Sruliat xwa surati shemkneli an sruliat xwa rialo bis momtemi tkueni daskuma bis saput zozerom sazuga do besat sutrad. Ra არის ეს მტკიცებულება და ბოლოს რაც შეეხება იმ ჩამონათვალს რაც ჩამოითვალა მოკოსან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მინდა ეს ხაზგასმით იყოს ნათქვამი რომ ეს გარემოებების ფაქტობრივი გარემოებები იყო ცნობილი მაგრამ ცნობილი ის რომ ეს ადამიანი ადგილზე იყო ცნობილი ის რომ ცდილობდა იქ გარკვეული მოქმედებები შესრულებას აი ეს მოქმედებები როგორ უნდა შეფასდეს რა ქვია მოქმედებას Kuya ganzrak koloba, mstelloba, parglebis gada tsileba, argada tsileba, tavis dat swatu ashem de bevrishem adgemlo basis kusa martis kodekshi asetirat uachlo de ba amte pistana shows esari sa samartu sakme. Da chuen amsirutseshi arunda gada videt ider tchalambo piu khedava timisaro koelas guinda koela kitkhase pasuhi kukondes tazarale bus peruvalikshte chuen koelas magra chuen aragu supleba ro adamian bis. Peditak manipulated by David Scottam to a Zalian Zalian Sapasquis Cablo Processia. Esari Chemi, except Cotter Guari, Mokle resume, Tam Nats Otanda Kashira Bita, is Sirita Dikit Huarats Dausuro, I miss at the Garemo, but two are Sak, Ongratulat, Carda Imprat and Zebisaratis Mother, Romes Gavlinas Muachenda, Sak Misha Dexeda, Quapon in Nebuda, Im Tower Kit Huase Passus, Rasats at Quenstar, all out real electro, Rats at Damna Shavia, the Helida, Paris and Damna Shavis. I don't know what I'm saying. i I'm not sure what i i Saubariro, Ayak, Sarga, Ketebia, Stes, Arum Kisteva, Shenig, Commissi Sakmira, Mia Masarweta, Bim, Tliro, Commissi, Sarsakmia, Spirit, Waldebulebar, Tesis, Summer Tlis Sakmese, 
იქნები რომ დაადგინო რალობაზე რა მოხდა და ამ კუთხით რა არ გააკეთეს საგამოძიებო უწყებებმა ან რა დააშავეს და გააფუჭეს ბუნებრივია ეს არის პირდაპირი მანდატი და ჩვენი ვალდებულება სწორედ ეს შეფასებები გავაკეთო ეხა რაც შეეხება არის თუ არა გამოვლინდა თუ არა ეს საკითხები რომელიც რო მოეპოვებინა გამოწვევა ჩვენ სხვა სურათი გვექნებოდა პასუხი არის დიახ პირველ ეს არის მიმოწერა მინდა გიტხათ რო და საზოგადოებაც თუთხრა რო როდესაც მოხდას 51 სკოლის საპირფარეშოში ინციდენტი და შეთანხმდნენ 19-19 კლასელები რომ საკვეთილების დასრულების შემდგომ გაარჩევდნენ საქმეს მიზა სუბელიანის შვილმა თავის დეიდაშვილს კონკრეტული შინაარსის რაღაც მიწერა ჩვენ არ ვიცით ამ მიწერილის ეს თქვათ გარემოება ანუ არ ვიცით ზუსტად რა მიწერა შემდგომ მკ უკავშირდება ასევე და წერს გჯს და იცვლება ანუ მთელი ჯგუფი რომელიც იქ მიდის ასს თხოვნის საფუძველზე მე რა მკს ორგანიზები ეს ჯგუფი ერთმანეთთან ამ მიმოწერებს ცვლის და ეს მიმოწერა არის ორგანიზებულად წაშლილი ანუ არც ერთ მათგან ეს მიმოწერა არ აქვს და ამის საშუალებას პირდაპირ აძლევს მას გამოძიება გამოძიებას პირველ რიგში უნდა აინტერესებდეს დადგენა განზრახვის ხომარ იყო ეს წინასწარ შეთანხმებული დანაშაული და ხომარ მივიდნენ ჯგუფის წევრები წინასწარ დანებით იმ მიზნით რომ დაეჩეხათ ან მოეკლათ ან დაეჭრათ ვინმე ამიტომ ეს არის საკვანძო მტკიცებულება რომელიც ამ საქმეში არის დაკარგული და მცდელობაც კი არ ქონია შინა გასახვენა სამინის დროს რომ დაკარგვის შემთხვევაში აღედგინა აი აღედგენის მცდელობა და ამგვარი მიმართვაც კი არ გაუგზავნია ესეთი მეორე საკითხი რომელიც ეხება მკს მიერ საგნის გამოყენებას დიახ გამოძიებას კომისიის შექმნამდე საერთოდ არ გადაუდგებს ასეთი ნაბიჯი რომელიც მკს დავით სარაძის კოლობაში ვერსიას დაამუშავებდა მეტიც მკზე მოწმე რომელიც მიუთითებდა რომ მან ჯიბეში ხელი ჩაიყო ამას ჩქმალავს პროკურატურა მისი დაკითხვის დროს არ ცეთ კითხვას არ უსამს სიუჟეტი გადის და სრულ იგნორირებას უწევს ხოლო სასამართლოში დაკითხვის წინ საერთოდ დაიყოლია მოწმე რომ არ ეთქვა რომ მკს მკუ ჯიბეში ხელი ჩაიყო ამავე დროს ვიდეო მასალა არ დააფიქსირა არ შეისწავლა არ გაშიფრა სადაც მკ ამ საგანს აჩვენებს არ კითხა არ დაუსვა კითხვები რომელიც კომისიამ დაუსვა მოწმეებს ჩვენ ეს კიზიც კი მივიღეთ ამ საგნის ეს მოქმედებები არ ჩატარ რომ ჩაეტარებინა დაადგენდა რომ მკს ჰქონდა გარკვეული საგანი და ამ საგნის გამოყენებით ა ურტყამდა დავიცარალის არ ვიცით წელი პირი ქონდა არ ქონდა ამისთვის უკვე მკ სახლის ჩხრეკავან ჩატარებული იყო და არ ჩატარდა მკ სახლის ჩხრეკა ანუ ეს იარაღი რომელზე ჩვენ ახალ საუბრობ ჩვენ გვაქვს მისი ესკიზი ჩვენ გვაქვს ცუდი ხარისხის ვიდეო ფაილი რომელშიც ზუსტად არ ჩანს როგორია ეს საგანი და მოწმეთა მრავლობით ჩვენები რომელიც ადასტურებს გონიურლეჩს მიღმა პრაქტიკულად რომ მას ეს საგანი ჰქონდა მაგრამ არ ვიცით ამ საგანს ჰქონდა თუ არა მჭრელი პირი რა უნდა ექნა გამოძიებას ჩხრეკა უნდა ჩაეტარებინა და შეკა არ ჩაეტარა და ჩხრეკას თუ არ ჩაეტარებ კამერაზე დაფიქსირებოს თუ არა მოიღებ მოწმე რომელიც ამას გეუნება იმას თუ გადაათქმევინებ და ასე შემდეგ ანუ თუ ამ ნაბიჯებს შეგნებულად ჩაატარებ ეს არის გამოძიების არასწორად წარმართვა რაც არის ასახული ჩვენ დასკვნაში და შეფასებული ჩვენ დასკვნაში როგორც მიკერძოები წარმართული გამოძიება იმ მიზნით რომ დარჩენილიყო გამოძიება მხოლოდ გჯს და გბუს ვერსიებზე და არ ემუშავა მკს და სხვა ფიგურანტების ვერსიებზე ეს არის თრიანობაში გამოძიება რაც შეეხება რეკომენდაციებს რომელსაც ქალტონი ეკა შეეხო რეკომენდაციებს როგორც უკვე აღნიშნა ჩვენ ხვალ ვისაუბრებთ და დღეს ამ საკითხის განხილვაში აღარ შევალ მადლობა კოლეგა მე თავაზობთ რომ ახლა გამოვაცხადოთ შესვენება 1 საათით და 1 საათის შემდეგ განვახლოთ ხდომა